హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మీరు తమ్మేలో చూసినట్లనే వాట్ ఈస్ మోంగో డిబి అనే దాని గురించి ఇంట్రడక్షన్ అయితే చూద్దాము అయితే మీరు ప్రీవియస్గా మీరు ఎస్క్యూఎల్ చూసింటారు కదా సో ఆ ఎస్క్యూఎల్కి దాని తర్వాత ఈ మోంగో డిబికి డిఫరెన్స్ ఏంటో చెప్తాను ఈ వీడియోలో అండ్ అసలు ఈ మోంగో డిబి అంటే ఏంది అండ్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తారు సో దీనిలో డేటా అనేది ఎట్లా స్టోర్ అవుతుంది అవంతా కూడా నేను ఈ వీడియోలో నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఈ వీడియో మొత్తం క్లియర్గా మీరు టోటల్గా చూస్తే ఏమవుతుందంటే మీకు ఒక ఐడియా అయితే వస్తుంది మోంగో టీవీ అంటే ఏందని చెప్పేసి ఓకే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మోంగో టీవీ ఈరోజు నేను ఏం డిస్కస్ చేస్తానంటే ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ఆర్డిబిఎంఎస్ ఓకే రిలేషనల్ డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది కదా దానిలో ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని ఎట్లా ఓవర్కమ్ చేసి మనకి ఈ మోంగో టీవీ అనేది వచ్చింది అట్లా వాట్ ఈస్ మోంగో టీవీ అని చెప్తాను దాని తర్వాత పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఎస్క్యూఎల్ అండ్ మోంగో టీవీ దాని ఒక పర్ఫార్మెన్స్ చూపిస్తాను అంటే ఏది ఎక్కువ పర్ఫామ్ అవుతుంది ఏది ఎక్కువ స్పీడ్లో మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయని చెప్పేసి దాని తర్వాత ఇక్కడ చూసినట్లయితే కంపారిజన్ బిట్వీన్ ఎస్క్యూఎల్ అండ్ మోంగో టీపీ ఓకే సో మీకు ఎస్క్యూఎల్ తెలిసి ఉంటే ఇప్పుడు నేను మోంగో టీపీ చెప్తే మీకు ఇంకా అంటే ఎస్క్యూఎల్ ఎట్లా ఓవర్కమ్ చేసినా మీకు ఇంకా నీట్గా అర్థం అవుతుంది ఒకవేళ తెలియకున్నా పర్లేదు చూడండి నెక్స్ట్ ఫస్ట్ వై మోంగో డిబి వై నాట్ మై ఎస్క్యూల్ అని చెప్తున్నాను అన్నప్పుడు ఇక్కడ చూడండి బిఫోర్ వీ అండర్స్టాండ్ వాట్ మోంగో డిబీస్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇష్యూ విత్ ట్రెడిషనల్ ఆర్డిబిఎంఎస్ ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నానంటే మనం మోంగో డిబి తెలుసుకునే ముందు మనం ఏం చేయాలంటే ట్రెడిషనల్ ఆర్డిబిఎంఎస్లో ఏమేమి ఇష్యూస్ ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ సో అది తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ అయితే ఈ ట్రెడిషనల్ ఆర్డిబిఎంఎస్లో మనం చూసినట్లయితే స్కేలబిలిటీ అనేది మనకి ఎట్లా ఉంటుంది చూడండి డిఫికల్ట్ టు స్కేల్ ఓకే స్కేల్ మిలియన్స్ ఆఫ్ డేటా ఓకే డిఫికల్ట్ టు స్కేల్ మిలియన్స్ ఆఫ్ డేటా నెక్స్ట్ డేటా స్టోర్ ఇన్ ఏ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ఆర్ రిలేషన్షిప్స్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు స్కేల్ ఇక్కడ మనకి ఆర్డిబిఎంఎస్లో ట్రెడిషనల్ ఆర్డిఎంఎస్లో అండ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఫిక్స్డ్ డేటా స్ట్రక్చర్ దేర్ ఫర్ నాట్ ఈజీ టు మేక్ మాడిఫికేషన్ టు డేటా స్ట్రక్చర్ ఒకసారి మనం ఏదైనా డిఫైన్ చేసుకుంటే దాన్ని మాడిఫికేషన్ చేసుకోవడానికి చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది అంత ఈజీగా ఉండదు ఇక్కడ మనకి ఆర్డిబిఎంఎస్లో అండ్ వీ నీడ్ టు స్పెండ్ అవర్స్ అండ్ అవర్స్ ఆన్ డిజైనింగ్ ద డేటా బేస్ బిఫోర్ డెవలప్మెంట్ ఓకే సో మనం గంటలు గంటలు కూర్చొని దయం చేయాలంటే అక్కడ డేటా బేస్ని డెవలప్మెంట్ చేసుకోవడానికి చాలా టైం వేస్ట్ అవుతుందని మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం ఓకే ఫ్లెక్సిబిలిటీ అండ్ స్కాలబిలిటీ అనేది దీనిలో మనం ఆర్డిబిఎంఎస్లో అనేది మనము తక్కువగా చెప్తున్నాము ఇక్కడ చూసినట్లయితే పర్ఫార్మెన్స్ చూసినట్లయితే డేటా ఈజ్ జనరలీ స్టోర్డ్ అక్రాస్ ద మల్టిపుల్ టేబుల్స్ జాయింట్స్ హ్యావ్ హ్యూజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంపాక్ట్ యాజ్ ఇట్ రిక్వెస్ట్ లాట్ ఆఫ్ సిపియూ అండ్ రిసోర్సెస్ సో మనకి జాయింట్స్ అని ఉంటాయి ఓకే జాయింట్స్ అని ఉంటాయి మీకు ఎస్కెల్ తెలిసి ఉంటే అక్కడ మీకు అర్థమవుతుంది సో ఏమవుతుందంటే ఈ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ అనేది ఇట్లా చేసినప్పుడు మనకి సిపియూ అనేది ఎక్కువగా తీసుకుంటుంది సో పర్ఫార్మెన్స్ అనేది స్లో అవుతుంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే పర్ఫార్మెన్స్ స్పీడ్ చేసుకోవడానికి మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే కొన్ని కాన్ఫిగర్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి అట్లాంటివి చేస్తూ ఉంటాం ఓకే సో మనకైతే పర్ఫార్మెన్స్ అనేది తక్కువగా ఉంటుందని ఆర్డిబిఎంఎస్లో కంపేరింగ్ టు మోంగో డిబి అనేది ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇక్కడ చూడండి నేను ఒక పర్ఫార్మెన్స్ స్టార్ట్ అయితే మీకు చూపిస్తున్నాను సో ఇది మొంగో డిబి వర్సెస్ ఎస్క్యూఎల్ పర్ఫార్మెన్స్ స్టార్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి ఒకవేళ నేను ఇక్కడ రోస్ ఇన్సర్ట్ ఒకవేళ వంద రోస్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఏ విధంగా పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది ఓకే అండ్ వెయ్యి రోస్ రోస్ అంటే మనకి టేబుల్స్ అండ్ కాలమ్స్లో మనకి రోస్ అని ఉంటాయి కదా ఒక టేబుల్లో అవి ఓకే ఇక్కడ ఫైవ్ థౌసండ్ రోస్ ఇస్తే ఏ విధంగా ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రోస్ ఇస్తే ఏ విధంగా ఉంటుంది అండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇస్తే ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ చూసినట్లయితే పర్ఫార్మెన్స్ స్పీడ్ ఇక్కడ చూడండి ఎస్క్వెల్ టైం అనేది ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అండ్ మొంగోటి ఇవన్నీ చూడండి ఎంత చిన్నగా ఉందో ఓకే సో చాలా తక్కువ టైం మీకు తీసుకుంటుంది ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవడానికి కోసం ఓకే ఎన్ని రోజు ఇచ్చినా కూడా ఎన్ని రోజు ఇచ్చినా కూడా మనకి మొంగోటి బాగా అయితే స్పీడ్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందని ఈ స్లైడ్లో మనకు తెలుస్తుంది మెయిన్గా ఓకే ఇది మొంగో డిబి వర్సెస్ అంటే ఎస్క్వెల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లా ఉంటుందని చెప్పేసి అండ్ మీరు ఇప్పుడు మనం దానికి వచ్చేదాం అసలు మోంగో డిబి అంటే ఏంటి ఇంతకుముందు చూసారు కదా మోంగో డిబికి అండ్ ఎస్క్యూఎల్కి డిఫరెన్స్ ఎట్లా ఉంటుందో ఏది
సో మనకి మోంగోడీబ్ అనేది నోయస్కోల్ డేటాబేస్ అని చెప్తాము దాంతోపాటు ఈ మోంగోడీబ్ అనేది మనకేంటంటే జాసన్ ఫార్మేట్లో మనకి డేటా అనేది తీసుకుంటుంది ఓకే ఇట్ ఈస్ హైలీ స్కేలబుల్ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్ డేటాబేస్ కంపేరింగ్ టు మనము ఇందాక ఎస్క్యూఎల్ చూసాం కదా అక్కడ దాంతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇది హైలీ స్కేలబుల్ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్ డేటాబేస్ ఇక్కడ ఓకే దెన్ ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే హౌ మోంగోడీబి లుక్స్ లుక్స్ వెన్ కంపేర్ టు ఆర్టీ మీమ్స్ మీకు అర్థమై మీకు ఆ జేసన్ అని చెప్పాను కదా జేసన్ అనే డేటా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది జేసన్ డేటా అండ్ ఇదేంటంటే మనకి ఆర్టీ మీమ్స్లో డాటా ఈ విధంగా స్టోర్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు ఆర్టీ మీమ్స్లో చూసినట్లయితే ఇది కాలమ్స్ కిందకి చెప్పుకుంటాం కదా ఫీల్డ్స్ అని చెప్పేసి కాలం కింద చెప్పుకుంటాం కదా అండ్ ఇవి రోస్ కదా ఇంకా ఇవి రోస్ కదా సో డేటా అనేది ఈ విధంగా స్టోర్ అవుతుంది ఇక్కడ ఆర్టీ బీఎంఎస్లో అంటే ఎస్క్యూఎల్ ఎస్క్యూఎల్లో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ మొంగోడీబిల్ ఎట్లా స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఈ విధంగా స్టోర్ అవుతుంది ఇది ఇది కీ అని చెప్తాం ఇది వాల్యూ అని చెప్తాం ఇది కీ అని చెప్తాం ఇది వాల్యూ అని చెప్తాం ఇది కీ అని చెప్తాం ఇది వాల్యూ అని చెప్తాం ఓకే ఈ విధంగా మనకి డిక్షనరీ ఫార్మేట్లో అంటే జేసన్ ఫార్మేట్లో మనకి ఈ విధంగా డేటా అనేది ఇక్కడ స్టోర్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మనకి ఫార్మేట్ అనేది ఉంటుంది అంటే కంపేరింగ్ టు మనకి మొంగోడీబి అండ్ మా ఎస్క్యూఎల్ చూసినట్లయితే ఆర్డీబిఎంఎస్ చూసినట్లయితే ఎస్క్యూ ఆర్డీబిఎంఎస్లోనే ఎస్క్యూఎల్ అనేది ఒక లాంగ్వేజ్ ఓకే సో ఈ విధంగా అయితే స్టోర్ అవుతుంది మనకి ఆర్డీబిఎంఎస్లో ఇక్కడైతే మొంగోడీబిలో ఈ విధంగా స్టోర్ అవుతుంది ఓకే డిఫరెన్స్ అనేది ఈ విధంగానే ఉంటుంది మీకు సో ఈ విధంగా ఉన్నందుకు మనం ఈజీగా ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవాలన్నా రిమూవ్ చేసుకోవాలన్నా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ కొద్దిగా ఇబ్బంది అవుతుంది ఓకే ఎందుకంటే ఇది ట్రెడిషనల్ కదా అందుకోసం సో ఇంకో చూసినట్లయితే మీరు కంపారిజన్ చూసినట్లయితే ఎస్క్యూఎల్ కి అండ్ మొంగోడీబి చూసినట్లయితే ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ కి మొంగోడీబి ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే డేటాబేస్ డేటాబేస్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది టేబుల్స్ మనం ఇక్కడ ఏమని పిలుస్తామంటే కలెక్షన్ అని పిలుస్తాం కలెక్షన్ అంటే అనేది డిక్షనరీ లాగా తీసుకున్నాం కదా అట్లాంటి కలెక్షన్ అంటాం ఇక్కడ టేబుల్ని కలెక్షన్ అని పిలుస్తాము అండ్ ఇండెక్స్ని ఇండెక్స్ని పిలుస్తాము రోని ఇక్కడ ఏమంటాం అంటే డాక్యుమెంట్ అంటాం రోని డాక్యుమెంట్ అంటాం అండ్ కాలంని ఫీల్డ్ అంటాం ఓకే జాయినింగ్ని ఏమంటాం అంటే లింకింగ్ ఎంబీడింగ్ అంటాం ఇక్కడ టర్మినాలజీ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది డేటాబేస్ని డేటాబేస్ అంటాం అండ్ టేబుల్ని కలెక్షన్ అంటాం నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ని ఇండెక్స్ అయినా అంటాం రోని డాక్యుమెంట్ అంటాం అండ్ కాలంని ఫీల్డ్ అంటాం జాయినింగ్ని లింకింగ్ అండ్ ఎంబీడింగ్ అంటాం ఓకే సో కంపారిజన్ బిట్వీన్ ఎస్క్యూఎల్ అండ్ మోంగో డీబీ అంటే ఈ విధంగా అంటాం మీకు ఇవంతా కూడా నేను అక్కడ కోడింగ్ పార్ట్లో చూపిస్తాను ఎట్లా ఏ విధంగా ఈ కలెక్షన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అండ్ ఇండెక్స్ ఎట్లా ఉంటుంది అండ్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఏంటి అండ్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి ఒక ఏ విధంగా క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఏ విధంగా మన డేటాబేస్లో జేసన్ ఇట్లా జేసన్ డేటా ఎట్లా స్టోర్ అవుతుంటుంది అండ్ ఆ ఫార్మేట్ ఎట్లా ఉంటుంది ఎట్లా ప్రింట్ చేసుకోవాలి అన్నీ కూడా నేను కామెంట్స్ చూపించి ఎక్స్క్యూట్ చేసి చూపిస్తాను ఇది డిఫరెన్స్ అండ్ ఇంకోటి చూసినట్లయితే వే టు యూస్ మొంగో డేబి ఎక్కడెక్కడ యూజ్ అవుతుందంటే బిగ్ డేటాలో మనకి యూజ్ చేస్తున్నాం అంత తర్వాత మీరు చూసినట్లయితే కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ డెలివరీలో అండ్ మొబైల్ అండ్ సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో అండ్ యూజర్ డేటా మేనేజ్మెంట్లో అండ్ డేటా హబ్లో ఓకే ఇవన్నిట్లో కూడా మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అండ్ ఇంకోటి చూసినట్లయితే మీకు రెఫరెన్స్ కావాలంటే దీని గురించి ఏమన్నా మీరు డాక్స్ ఉంటాయి మోంగోడీబి డాక్స్ డాట్ కామ్ అని కొడితే మనకు డాక్యుమెంట్ అయితే వస్తుంది సో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే మీరు అయితే మన కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఇంకోటి ఏంటంటే మోంగోడీబి ఏ కంపెనీలో యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే మెయిన్గా కూడా మనకి అడ్డాప్లో యూజ్ చేస్తున్నారు కొన్ని బ్యాంక్స్లో కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు ఓకే బ్యాంక్స్లో యూజ్ చేస్తున్నారు అలాగే మీరు మనకి ఎక్కువ గూగుల్లో కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు మ్యాంగ్ మోంగోడీబి అనేది సో చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి చాలా కంపెనీస్లో కూడా మోంగోడీబి అనేది ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ట్రెండింగ్లో ఉన్నది ఏంటంటే పాపులర్ డేటాబేస్ అంటే మోంగోడీబి అని చెప్తాము ఓకే సో ఈ వీడియో కానీ మీకు హెల్ప్ఫుల్ అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మన వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి ఓకే హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మన వీడియోలో టోటల్గా మోంగో టీవీ ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలో మన సిస్టంలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో వీడియో మొత్తం టోటల్గా చూస్తే నేను ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అండ్ ఎట్లా రన్ చేసుకోవాలనేది నీట్గా చూపిస్తాను ఓకే ఈ వీడియో మాత్రం మిస్ చేయకుండా చూడండి ఫస్ట్ మనము మోంగో టీవీ అనే వెబ్సైట్ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ మనం గూగుల్లో మోంగో టీవీ అని సెర్చ్ చేయగానే మనకి ఈ విధంగా ఇంటర్ఫేస్ అయితే వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత మీరు సింపుల్గా ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ స్క్రోల్ చేస్తే మీకు మోంగో టీవీ
దాని తర్వాత ఇక్కడ మీరు ఎంత కూడా మీకు ఒకవేళ చదవాలని టైం ఉంటే చదవచ్చు టోటల్గా సో అగ్రిమెంట్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేసేసి నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తారు సో ఫస్ట్ అగ్రిమెంట్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయాలి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయాలి దాంతో పాటు మీరు ఏం చేస్తారంటే మనకి ఇక్కడ కంప్లీట్ నెక్స్ట్ కష్టం అని ఉంటాయి సో కంప్లీట్ క్లిక్ చేసి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే కంప్లీట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ అడుగుతుంది నెక్స్ట్ చేసేసినప్పుడు ఈ విధంగా చూపిస్తుంది మనకి ఈ విధంగా చూపిస్తే మీరు ఏం చేయాలంటే ఇన్స్టాల్ మంగో డివైజ్ సర్వీస్ చేసుకొని ఫస్ట్ వన్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసుకొని దాని తర్వాత నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసుకోండి ఓకే సో ఎంత కూడా మీరు చేస్తూ ఉంటే మీకు వస్తూ ఉంటుంది మీరు రెండు ఫాలో అవుతే అయిపోతూ ఉంటుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారంటే సింపుల్గా లాస్ట్కి ఇన్స్టాల్ అని క్లిక్ చేస్తారు ఓకే సో క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు దాదాపు ఒక త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ పడుతుంది సిస్టమ్ అనేది స్పీడ్గా ఉంటే మీకు ఒక వన్ మినిట్లో అయిపోతుంది లేకపోతే సిస్టమ్ అనేది ఒక స్లో ఉంటే త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ పడుతుంది ఓకే లాస్ట్కి ఏం చేస్తారంటే మనకి ఇది అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్కి ఫినిష్ చేసేసుకుంటాం ఓకే ఈ విధంగా మనకి ఫినిష్ అయితే అయిపోతుంది సో ఫినిష్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలి ఫినిష్ అయిపోయినప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఈ విధంగా ఉంది కదా సో మనకి ఫినిష్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఎన్వారన్మెంట్ వేరేబుల్ అనేది సెట్ చేసుకోవాలి ఎన్వారన్మెంట్ వేరేబుల్ సెట్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేస్తారంటే సింపుల్గా ఇక్కడికి వెళ్ళి సో మీ డ్రైవ్ ఉంటుంది కదా మీ సీ డ్రైవ్ ఉంటుంది కదా మీ సీ డ్రైవ్లో మీ సీ డ్రైవ్లో ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్లో ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్లో మీకు మోంగో డీబీ అని ఉంటుంది ఆ మోంగో డీబీలోకి వెళ్ళి ఓకే మోంగో డీబీ నుంచి సర్వర్కి వెళ్ళి సర్వర్లో పోర్ ఫైన్ పోర్కి వెళ్ళి సో మీకు బిన్ ఉందా ఈ బిన్ ఓపెన్ చేయాలి ఈ బిన్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీకు ఈ ఇక్కడ మీకు ఈ లొకేషన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ లొకేషన్ ఈ లొకేషన్ సో ఈ లొకే ఈ లొకేషన్ మొత్తం కూడా మీరు ఏం చేయాలంటే కాపీ చేసుకోవాలి ఈ లొకేషన్ మొత్తం కాపీ చేసుకొని ఈ లొకేషన్ మొత్తం కాపీ చేసుకొని మీరు దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఎన్వారన్మెంట్ వేరేబుల్కి వెళ్ళి ఈ లొకేషన్ సెట్ చేసుకోవాలి ఎట్లా సెట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూపిస్తాను మీకు ఎన్వారన్మెంట్ వేరేబుల్ అంటే ఇక్కడ మీరు సర్చ్లో ఎన్వారన్మెంట్ వేరేబుల్స్ అని కొట్టేస్తే మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది ఎన్వారన్మెంట్ వేరేబుల్స్ అని ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకోవాలి ఓకే దాని తర్వాత ఇక్కడ నేను పాత్కి వెళ్ళి పాత్కి వెళ్ళి ఎడిట్ అని క్లిక్ చేస్తాను ఎడిట్ అని క్లిక్ చేసినాక నాకు ఈ ఆల్రెడీ ఇక్కడ నేను సెట్ చేశాను మీరు కావాలంటే న్యూ క్లిక్ చేసుకొని ఏం చేస్తారంటే ఈ సెట్ చేసుకోవాలి ఈ సర్వర్ అనేది సెట్ చేసుకోవాలి సర్వర్ బిన్ అనేది సెట్ చేసుకొని ఓకే క్లిక్ చేసుకోవాలి ఓకే ఓకే క్లిక్ చేసుకొని ఓకే క్లిక్ చేసుకుంటే మీకు ఏమవుతుందంటే సెట్ అయిపోద్ది ఓకే ఇక్కడ కూడా ఒక క్లిక్ చేసుకుంటే మీకు ఏమవుతుందంటే పాత్ సెట్ అవుతుంది ఈ మోంగో డీకి సంబంధించిన పాత్ అనేది సెట్ అవుతుంది సో సెట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ సెట్ అయిపోయింది కదా సో మనకి ఐకాన్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది దాని తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ కామన్ ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ వెళ్ళి ఇక్కడ వెళ్ళి సిఎండికి వెళ్తాను సిఎండి సిఎండికి వెళ్ళి సిఎండికి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే మోంగో 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 ఓకే మోంగో అని క్లిక్ చేస్తే నాకు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి నా మోంగో వర్షన్ అనేది వచ్చింది ఓకే ఈ విధంగా మీరు మీ డౌన్లోడ్ అయిందో సెట్ చేసు తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలంటే ఈ విధంగా మీరు కమెంట్ ఫామ్లోకి వెళ్ళి మోంగో అని క్లిక్ చేసుకుంటే మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మోంగో అనేది ఉందో లేదని టోటల్గా ఈ విధంగా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే కరెక్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసినట్లు అండ్ పాత్ కరెక్ట్ సెట్ చేసినట్లు ఈ విధంగా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకే సో ఇది మనకి ఇన్స్టాల్ అయ్యాను అండ్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత ఎట్లా తెలుసుకున్నాం అంటే ఈ విధంగా తెలుసుకున్నాము అండ్ ఒకసారి అప్లికేషన్కి వెళ్ళేసి అప్లికేషన్ ఎట్లా ఉందో చూద్దాము అప్లికేషన్ ఒకసారి ఇంటర్ఫేస్ ఎట్లా ఉందో చూస్తే మనకి ఇంకా అర్థమైపోతుంది కదా ఓకే సో ఇది ఇన్స్టాల్ అయ్యాను మనకి మోంగో డిబీకి సంబంధించింది ఇక్కడ చూసిన ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీకు మోంగో డిబీ ఈ విధంగా ఇంటర్ఫేస్ అయితే వస్తుంది ఇంకోటి ఏంటంటే మొత్తం కూడా యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఉంటుంది అప్లికేషన్ చాలా యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఉంటుంది ఇప్పుడు చూసినట్లయితే ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఆల్రెడీ మనకి లోకల్ హోస్ట్ సర్వర్ ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు ఓకే దాన్ని సింపుల్గా మనం కాపీస్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మనం కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ క్రియేషన్స్ కూడా ఈజీగా ఉంటాయి టోటల్గా మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను సో ఇది లోడ్ లోడ్ అవుతుంది నా దగ్గర ఆల్రెడీ నేను ఒకసారి ఓపెన్ చేసి పెట్టాను అది ఓపెన్ చేస్తాను ఈ విధంగా ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా అయితే వస్తుంది సో వచ్చినట్లయితే ఇదంతా ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది ఓకే సో మనం కనెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఇట్లా కనెక్ట్ అని క్లిక్ చేస్తే మనకు కనెక్ట్ అయిపోతుంది ఓకే ఇక్కడ కనెక్ట్ అని క్లిక్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుందంటే కనెక్ట్ అయిపోతుంది మన డేటాబేస్ అనేది కనెక్ట్ అయిపోతుంది లోకల్ సర్వర్కి ఓకే సో ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేసుకుంటాను కనెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత చూడండి లో కనెక్టింగ్ టు ద లోకల్ హోస్ట్ నాకు ల
ఇవన్నీ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అంటే ఇవంతా కూడా నేను ఇక్కడ నుంచి క్రియేట్ చేయను నేను మాన్యువల్ మాన్యువల్ క్రియేట్ చేస్తాను మాన్యువల్ ఇక్కడ కామన్ ప్రాంప్ట్లో ఇక్కడ నుంచి క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను టోటల్గా కూడా ఇక్కడ నుంచి క్రియేట్ చేసుకొని సో ఏ విధంగా ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అని నేను బోత్ చూపిస్తాను ఏ విధంగా స్టోర్ అవుతుంది అండ్ ఏ విధంగా డెలీట్ అవుతుంది ఓకే మొత్తం క్రెడా ఆపరేషన్స్ కానీ అన్నీ కూడా ఈ డేటాబేస్లో నేను చూపిస్తాను ఓకే చాలా యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఉంటుంది అప్లికేషన్ ఇది మన లోకల్ హోస్ట్ టూ సెవెన్ జీరో వన్ సెవెన్ నుంచి అయితే మనం ఇది టోకల్ హోస్ట్ కింద చెప్పుకుంటాం సో దీంతోనే మొత్తం యాక్సెస్ చేసుకుంటాం మనం అంతా కూడా ఇంకా మీరు చూసినట్లయితే ఇవంతా కూడా మన డేటాబేస్ నేను ఇక్కడైతే డేటాబేస్ అయితే క్రియేట్ చేశాను సో నా డేటాబేస్లో ఏమున్నాయంటే ఇక్కడ నావి బ్లా కిరణ్ బ్లాగ్ అని ఒక డేటాబేస్ అండ్ ఇక్కడ కిరణ్ బ్లాక్ అనే డేటాబేస్ ఇక్కడ నీట్గా కనిపిస్తున్నాయి మనకి సో మనకి వేరే దానిలో కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి వేరే మైస్కేల్ కానీ అక్కడ చాలా అంటే అంత యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండవు అప్లికేషన్స్ ఇది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అప్లికేషన్ చూడండి ఇక్కడ నేను మీరు కలెక్షన్స్ వీడియోలో చూసినట్టయితే మీకు అర్థమైపోతుంది కలెక్షన్స్లో అయితే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇవన్నీ కలెక్షన్స్ కిందకి చెప్పుకుంటాం ఓకే మీకు తర్వాత అర్థమైపోతాయి సో ఇవన్నీ కూడా కలెక్షన్స్ ఇది కిరణ్ బ్లాక్లో ఇవన్నీ కలెక్షన్స్ ఓకే సో ఇవి డేటాబేస్ డేటాబేస్ ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు పర్ఫార్మెన్స్ ఏ విధంగా వస్తుందని చెప్పేసి ఈ విధంగా ఓకే పర్ఫార్మెన్స్ రేట్ ఈ విధంగా మనకి ఇక్కడ అయితే వస్తుంది ఇలా చూడండి ఈ విధంగా మన పర్ఫార్మెన్స్ అయితే వస్తుంది ఈ విధంగా పర్ఫార్మెన్స్ ఉందని చెప్పేసి డేటాబేస్ ఏ విధంగా పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది అని చెప్పేసి ఇది డేటాబేస్ క్రియేషన్కి సంబంధించింది అండ్ మొంగడి ఇన్స్టాలేషన్ ఈ విధంగా జరుగుతుంది ఒకవేళ మీకు ఈ మొంగడి ఇన్స్టాలేషన్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఓకే ఎక్కడైనా మీ స్టక్ అయితే మాత్రం కామెంట్ చేయండి నేను క్విక్గా రిప్లై ఇచ్చి మీకు ఆ ఎర్రర్ అయితే సాల్వ్ చేస్తాను ఓకే ఈ విధంగా అయితే మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి లేటర్ క్లాసెస్ కూడా కంటిన్యూ అవ్వండి అక్కడ నేను మొత్తం టోటల్గా ఎట్లా ఆపరేషన్స్ చేస్తాం క్రెడ్ ఆపరేషన్స్ ఏ విధంగా చేస్తాం అండ్ ఎట్లా డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఎట్లా డిలీట్ చేస్తాం అంతా కూడా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే ఒక వీడియో ఒకవేళ మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో అసలు మోంగోడీప్ అంటే ఏందో చూసారు అండ్ మోంగోడీప్ ఎట్లా ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలో మీకు చూపించాను కదా సో ఇక్కడ ఈ వీడియోలో నేను చెప్తానంటే డేటా టైప్స్ ఇన్ మోంగోడీప్ గురించి అయితే టోటల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ మీరు ఏ లాంగ్వేజ్లో చూసినట్లయినా కూడా ఏ డేటాబేస్లో చూసినట్లయితే మనకి డేటా టైప్స్ అయితే ఉంటాయి మీరు సి లాంగ్వేజ్లో చూసింటారు డేటా టైప్స్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ అని చెప్పేసి సి ప్లస్ ప్లస్లో ఉంటాయి అండ్ జావాలో ఉంటాయి పైథాన్లో ఉంటాయి ఎస్క్యూఎల్లో ఉన్నాయి మనకి ఓకే ఇక్కడ మోంగో డిబిలు కూడా ఉంటాయి డేటా బేస్లో కూడా మనకి డేటా టైప్స్ అయితే ఉంటాయి సో ఈ రోజు ఏం చేద్దామంటే ఈ టోటల్ వీడియో దేని గురించి అయితే ఏ డేటా టైప్స్ ఉంటాయో టోటల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం ఓకే అందుకే వీడియో టోటల్గా చూడండి ఒక మీకు ఐడియా అయితే ఉండాలి అంటే ఏ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి మన డేటా బేస్లో అని చెప్పేసి అయితే ఒక ఐడియా ఉండాలి ఎందుకంటే మనం నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో అవన్నీ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఆ విధంగా అయితే ఈరోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం ఓకే సో ఇక్కడ డేటా బేస్లో చూసినట్లయితే స్ట్రింగ్స్ ఉంటాయి బూలియన్ ఉంటాయి అండ్ ఇంటీజర్స్ ఉంటాయి అండ్ డబుల్ ఉంటుంది అలాగే అరేస్ ఉంటాయి ఆబ్జెక్ట్ ఐడి ఉంటుంది అలాగే డేటా ఉంటుంది ఓకే సో మీరు చూసినట్లయితే స్ట్రింగ్స్ అంటే మీకు తెలిసిందే స్ట్రింగ్స్ అంటే ఏ విధంగా ఉంటాయంటే క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి ఓకే లేకపోతే గ్రూపింగ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ మనం ఏమంటే స్ట్రింగ్స్ అంటాం సపోజ్ సపోజ్ నా నేమ్ కిరణ్ కాబట్టి సో అదొక స్ట్రింగ్ సో పైథాన్ అదొక స్ట్రింగ్ ఓకే ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్గా ఉండి కొటేషన్స్ ఇస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే స్ట్రింగ్స్ అంటాం ఓకే దాంతోపాటు బుల్లియన్ అంటే ఏంటంటే ఐదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఓకే ట్రూ అంటే ఏంటి వన్ ఫాల్స్ అంటే ఏంటి జీరో ఇప్పుడు బుల్లియన్ బుల్లియన్ వ్యాల్యూస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఓకే ఇంటీజర్స్ ఏమంటే మనకి డిజిట్స్ సో మైనస్ వన్ కానీ వన్ కానీ టూ కానీ అట్లా సింగిల్ సింగిల్ ఆర్ డబుల్ ఆ త్రిబుల్ ఏ డిజిట్ అయినా కూడా మనకి ఇంటీజర్స్ కిందకి వస్తుంది ఓకే సో డబుల్ అంటే ఏంటంటే డబుల్ కిందకి మీరు ఫ్లోట్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఫర్ సపోజ్ టూ పాయింట్ వన్ టూ పాయింట్ త్రీ అట్లా ఓకే పాయింట్ ప్రెసిషన్ వాల్యూస్ కింద తీసుకుంటే దాని డబుల్ కింద తీసుకోవచ్చు సో అరేస్ అనేది కూడా ఇక్కడ డేటా టైప్స్ కిందకే చెప్పుకుంటాం ఓకే అరేస్ లాగా కూడా మనం కన్వర్ట్ చేసుకొని డేటా టైప్స్ అనేది డేటా అనేది మనం
హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు కానీ ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే డేటాబేస్ క్రియేషన్ అయితే మోంగో టీవీలో డేటాబేస్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలో అనేది ఈ వీడియోలో అయితే మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో మీరు ప్రీవియస్ క్లాసెస్ చూసినట్లయితే మీకు మోంగో టీవీ ఇంట్రడక్షన్ చెప్పినాను ఏ విధంగా అంటే మోంగో టీవీ అంటే ఏంటి అసలు ఎక్స్యూఎల్ అంటే ఏంటి సో దాని మధ్యన రిలేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది అసలు ఏంటి డ్రాబ్యాక్స్ వచ్చింది ఓకే అంతా కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ వీడియోలో అది చూడండి నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఇన్స్టాలేషన్స్ ఏ విధంగా చేయించాలో చూపించాను మొత్తం కూడా దాని తర్వాత డేటా టైప్స్ ఇన్ డేటాబేస్ మోంగో టీపీ డేటాబేస్లో నేను అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఈ వీడియోలో ఏంటంటే డేటాబేస్ ఎట్లా క్రియేట్ చేసుకుంటాం అసలు డేటాబేస్లో ఏ ఉన్నాయని ఎట్లా చూస్తాం డేటాబేస్లో కలెక్షన్స్ ఎట్లా క్రియేట్ చేసుకుంటాం అవన్నీ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకటి మెయిన్గా యాప్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకవేళ అప్లికేషన్ అప్లికే ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దాంతోపాటు మీకు కమెంట్ ప్రాప్లో ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో వీడియో మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఏ డేటాబేస్లో అయినా కూడా మీకు డేటాబేస్లోనే అంతా కూడా ఆపరేషన్ చేస్తాం కదా ఫస్ట్ మనం డేటాబేస్లో అయితే ఉండాలి సో డేటాబేస్ క్రియేషన్ అనేది తెలిసి ఉండాలి ఫస్ట్ సో అందుకోసం మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ వీడియోని టోటల్గా చూడండి టోటల్గా చూస్తే మీకు ఏమవుతుందంటే ఈ డేటాబేస్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి అర్థం అవుతుంది దాని తర్వాత ఆపరేషన్ అనేది ఈజీగా పర్ఫామ్ చేసుకోవచ్చు మెయిన్ బేస్ ఉండాలి కదా సో బేస్ అనేది డేటాబేస్ ఎట్లా క్రియేట్ చేసుకున్నా బేస్ అయితే ఉండాలి కాబట్టి ఈ వీడియో అయితే చూడండి ఓకే సో ఫస్ట్ నేను అప్లికేషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు చూపిస్తాను ఓకే అప్లికేషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత అయితే మీకు ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఓకే ఇది రిమూవ్ చేస్తాను ఓకే ఇది రిమూవ్ చేసిన తర్వాత సో అప్లికేషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇది అప్లికేషన్ కదా సో అప్లికేషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ విధంగా అయితే అప్లికేషన్ అయితే ఉంటుంది మనకి సో దీని మొత్తం కూడా ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది సో మీరు ఇంకోటి ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీకు ఆ ఇన్స్టాలేషన్లో మీకు చెప్పలే కొని ఉంటాను ఇన్స్టాలేషన్లో మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి నాకు ఇక్కడ బీటా వర్షన్ అయితే ఉంది ఓకే మన గోస్ బీటా వర్షన్ ఏంటంటే ఇక్కడ నేను టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు నా డేటాబేస్ ఏమైనా చెక్ చేసుకోవడం కోసం టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు నేను అది కూడా నీకు డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసినాక ఏ విధంగా టెస్ట్ చేసుకోవాలని కూడా నీట్గా చూపిస్తాను ఇది ఓకే సో ఇదంతా అయింది లోకల్ హోస్ట్ మనకి టూ సెవెన్ జీరో నెక్స్ట్ వన్ సెవెన్ అనేది మనకి లోకల్ హోస్ట్ నెంబర్ ఇది ఓకే నెక్స్ట్ ఇది మనకి ఏ ఎడిషన్ అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ సిక్స్ ఓకే సో మీరు ఇది కమ్యూనిటీ వర్షన్ ఇప్పుడు ఈ వీడియో నేను ఈ వర్షన్లో చేస్తున్నాను ఓకే మీరు ఒకవేళ ఈ వీడియో తర్వాత చూస్తే మీకు ఈ వర్షన్ కూడా చేంజ్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే అప్డేట్ చేస్తారు కాబట్టి ఓకే సో ఇవంతా కూడా డేటాబేస్ మనకి ఇవన్నీ డేటాబేస్ అనేది అక్కడ డిఫాల్ట్గా వచ్చినాయి అడ్మిన్ డేటాబేస్ నెక్స్ట్ కన్ఫ్యూగ్ అండ్ లోకల్ అనేది ఇవన్నీ మనకి డిఫాల్ట్గా వచ్చినాయి ఇక్కడ డేటాబేసెస్ ఏమున్నాయని డిస్ప్లే చేసుకున్నాం అండ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి పర్ఫార్మెన్స్ ఈ స్టోరేజ్ సైజు అండ్ కలెక్షన్స్ ఏమున్నాయని చెప్పేసి లోకల్ ఒక కలెక్షన్ ఉంది నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ అనేది ఏ ఇండెక్సెస్లో ఉన్నాయని చెప్పేసి ఓకే డెలీట్ చేసుకోవాలంటే ఒక డెలీట్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఓకే ఉండని ఇవి డిఫాల్ట్ కాబట్టి మనం ఏమైనా కూడా తినని నెక్స్ట్ క్రియేట్ డేటాబేస్ అనేది ఉంది కదా నేను ఇప్పుడు మ్యాను మ్యాన్యువల్గా కాకుండా ఈ అప్లికేషన్లో ఎట్లా డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయాలో మాత్రమే చూపిస్తాను అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే సింపుల్గా క్రియేట్ డేటాబేస్ ఓకే క్రియేట్ డేటాబేస్ అయితే ఇస్తాం క్రియేట్ డేటాబేస్ ఇచ్చిన తర్వాత మీరు సింపుల్గా ఇక్కడ డేటాబేస్ నేమ్ ఇస్తాను నేను డేటాబేస్ నేమ్ ఏంటి కిరణ్ కిరణ్ డిబి ఓకే సో డేటాబేస్ నేమ్ అయితే ఇచ్చిన నెక్స్ట్ కలెక్షన్ నేమ్ సో నేను ఏ కలెక్షన్ అంటే ఒక మనకు అక్కడ చూసినట్లయితే డేటాబేస్ నేమ్ ఉంటుంది దాని తర్వాత టేబుల్ నేమ్ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ ఏంటంటే కలెక్షన్ నేమ్ ఉంటుంది సో నేను కలెక్షన్ నేమ్ ప్రొజెక్ట్ అయితే డెవలపర్ అని ఇస్తాను ఓకే డెవలపర్ సో ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు సింపుల్ మీరు ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు సో ఇది మీకు కావాలంటే కూడా ఇది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే ఇక్కడ చూడండి మనకి ఏముందంటే ఒకవేళ క్యాప్డ్ కలెక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ సైడ్ కలెక్షన్ దట్ సపోర్ట్ హై తోపుడ్ ఆపరేషన్స్ దట్ ఇన్సర్ట్ అండ్ రిటైర్ డాక్యుమెంట్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్ సో మనకి అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే స్పెసిఫిక్ లాంగ్వేజ్ లాంగ్వేజ్ కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు సో మనకి ఇది కూడా అవసరం లేదు మనం సింపుల్గా ఇక్కడ డేటాబేస్ నేమ్ ఇచ్చేసినాం అండ్ మనం ఇంకోటి చూసినట్లయితే కలెక్షన్ నేమ్ ఇచ్చేసినాం ఈ రెండు ఇస్తే సరిపోతుంది ఈ రెండు ఇచ్చేసేయండి మీకు ఇంకా సింపుల్గా నెక్స్ట్ మీరు సింపుల్గా ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ క్రియేట్ డేటాబేస్ అని కొట్టేసేయండి సో మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ డేటాబేస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ కిరణ్ డీబీ అనే డేటాబేస్ అ
ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ మనకి చూపిస్తుంది డిబిఎస్ ఓకే షో డిబిఎస్ అండ్ క్లిక్ చేస్తే నాకు ఏ డిబిఎస్ అనేది కూడా డిస్ప్లే అయిపోతుంది ఇక్కడ అడ్మిన్ అనేది ఉంది కాన్ఫిక్ అనేది ఉంది కిరణ్ డిబి అని ఉంది నెక్స్ట్ లోకల్ అనేది ఉంది ఓకే సో ఇంకోటి మనకి ఏంటంటే కలెక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి అనుకుంటాం ఓకే ప్రజెంట్ మనం ఏ డిబిలో ఉంది కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు ఏ డిబిలో ఉందో సెట్ చేసుకోవడానికి చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ కమాండ్ ఉంటుంది అది కూడా చూపిస్తాను సో ఇప్పుడు నేను ఏ డేటాబేస్లోకి షిఫ్ట్ అవ్వాలి అంటే ఏ దానికి స్విచ్ అవ్వాలి అంటే యూజ్ డిబి నేమ్ ఇచ్చేసి సరిపోతుంది యూజ్ 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 గుర్తుపెట్టుకోండి యూజ్ అనేది సో అది నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను మీకు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే సింపుల్గా యూజ్ యూజ్ సో నాకు ఏముంది యూజ్ ఇక్కడ కిరణ్ డిబి అనేది నా డేటాబేస్ కాబట్టి నేను అది క్లిక్ చేస్తే నాకు దానికి నేను షిఫ్ట్ అయిపోతాను షిఫ్ట్ చూడండి స్విచ్ టు డిబి కిరణ్ డిబి కిరణ్ డిబి ఓకే అంటే నా డేటాబేస్లోకి నేను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్నాను ఓకే ఫస్ట్ నేను షో డిబిఎస్ అని ఇచ్చినప్పుడు నాకేమైందంటే ఆటోమేటిక్గా నాకు ఇవంతా కూడా మనకి అంటే ఈ ఈ డేటాబేస్ మనకి ఏ డేటాబేస్ ఉందని కూడా డిస్ప్లే అయింది నేను అక్కడ నుంచి నాకు నాకు సంబంధించిన నా డేటాబేస్కి నేను ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవ్వడం కోసం నేను స్విచ్ టు డిబి కిరణ్ డిబి అని ఇచ్చాను దానికి అయితే నేను షిఫ్ట్ అవ్వడం జరిగింది ఓకే సో ఇంకా నేను కామెంట్స్ ఉన్నాయి ఆ కామెంట్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నేను ఏ డిబిలో ఉన్నాను కరెంట్ ఏ డిబిలో ఉన్న బై మిస్టేక్ నేను ఏదో క్లిక్ చేశాను అనుకోండి నేను కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి అనుకోండి సో నేను అప్పుడు నేను అనుకోవాలి అంటే నేను ఏ డేబి డేటా డేటాబేస్లో నేను సెలెక్ట్ చేసుకో అంటే నేను తెలుసుకోవాలనుకున్నాను అప్పుడు ఏంటంటే సింపుల్గా డిబి అని ఇస్తాను సో డిబి ఇచ్చినప్పుడు నాకు చెప్తుంది ఓకే మీరు కిరణ్ డిబిలో ఉన్నారని నాకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ విధంగా అయితే చేయొచ్చు మీరు ఇంకా చూసినట్లయితే మీరు ఇంకా చూసినట్లయితే ఇక ఈ విధంగా అయితే చేయొచ్చు ఓకే ఈ విధంగా అయితే చేయొచ్చు ఒకవేళ డేటాబేస్ని డెలీట్ చేసుకోవాలంటే డిబి డాట్ డ్రాప్ డేటాబేస్ అనేది ఇచ్చేస్తే మనకి ఏమైందంటే డేటాబేస్ అనేది డెలీట్ అవుతుంది ఓకే డేటాబేస్ అనేది డెవలెట్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి డేటాబేస్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది ఒకవేళ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలి మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే కూడా చూపిస్తాను మీకు మాన్యువల్గా వెళ్ళినట్లయితే ఇది కామన్ ప్రాంప్ట్ కదా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇక్కడ సేమ్ అదే టైప్ చేస్తాను షో షో ఇక్కడ ఏంటంటే డిబిఎస్ ఓకే డిబిఎస్ నాకు డేటాబేస్ డిస్ప్లే అయిందా సింపుల్గా డిస్ప్లే అయింది కదా సో ఒకసారి ఇది మనం టాప్ పెట్టుకొని చూసుకుందాం ఓకే ఓకే ఇది ఓకే నెక్స్ట్ నేను నెక్స్ట్ నేను ఇంకోటి ఏం చెప్పాను నేను డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఒకవేళ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే ఈ విధంగా క్రియేట్ చేసుకుంటాను యూజ్ 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 కిరణ్ కిరణ్ డిబి టూ అని ఇస్తాను ఓకే యూజ్ కి ఇప్పుడు చూడండి నేను ఆల్రెడీ నా దగ్గర డిబి వన్ మాత్రమే ఉంది డిబి టూ నేను క్రియేట్ చేసుకున్నాను క్రియేట్ చేసుకోవాలన్నా కూడా మనం షిఫ్ట్ అవ్వాలన్నా కూడా ఒకటే కమాండ్ యూజ్ చేస్తున్నాం యూజ్ కిరణ్ డిబి టూ క్రియేట్స్ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలని కూడా ఇదే వాడుతున్నాను ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఒకవేళ నేను ఇప్పుడు మనకి ఏ ఏ డేటాబేస్లో చెక్ చేసుకోవాలంటే డిబి డిబిలో చేసినట్లయితే కిరణ్ డిబి టూ ఓకే కిరణ్ డిబి టూ అయితే ఉన్నాం నెక్స్ట్ మనము ఒకవేళ డేటాబేస్ రిమూవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఏం వాడాలి డేటాబేస్ని రిమూవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే సింపుల్గా ఇక్కడ నేను ఒక కీ వాడ ఇక్కడ నేనైతే ఇచ్చాను డిబి డాట్ డ్రాప్ డేటాబేస్ కరెంట్ డేటాబేస్ అనేది డెలీట్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు నేను ఇది కాపీ చేసి కాపీ చేసేసుకుంటాను కాపీ చేసుకొని మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడైనా ఇచ్చుకోవచ్చు లేకపోతే మీరు డైరెక్ట్గా మాన్యువల్గా కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు నేను మాన్యువల్గా ఇచ్చినట్లయితే ఈ విధంగా ఇక్కడ ఇచ్చేస్తాను సో ఇక్కడ ఇచ్చారంటే మీరు ఏం చేయాలంటే డైరెక్ట్ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేస్తే మనకి ఈ విధంగా అయితే వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తాను క్లిక్ చేసుకుని ఓకే ఓకే వన్ సక్సెస్ అంటే మనకి డ్రాప్ అయింది డేటాబేస్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ అయితే ఇది చెప్తుంది ఓకే నేను ఒకసారి నేను నా షో డేటాబేస్కి వెళ్తాను షో డేటాబేస్కి వెళ్తాను షో డిబిఎస్ షో డిబిఎస్ చూడండి నాకు కిరణ్ డిబి టూ అనేది డైరెక్ట్ అయిపోయింది కిరణ్ డిబి టూ అనేది డైరెక్ట్ అయిపోయింది ఇక ఒకవేళ నేను ఇంకోటి కూడా ఇస్తాను మీకు సేమ్ యాసేజ్గా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏ డిబిలో ఉన్నాను కూడా చూద్దాం ఓకే ప్రజెంట్ ఏ డిబిలో ఉన్నాను ప్రజెంట్ కిరణ్ డిబి టూలో ఉన్నాను డెలీట్ అయిపోయింది ఓకే డెలీట్ అయిపోయింది ప్రజెంట్ మాత్రం నేను ఆదేలో ఉన్నాను ఓకే సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు గమనించండి మీరు నేను డెలీట్ చేశాను కానీ నాకేం చెప్పేస్తుంది కిరణ్ డిబి టూ మాత్రమే చూపిస్తుంది ఓకే ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి షో డిబిఎస్ చూద్దాం షో డిబిఎస్ చూద్దాం ఎందుకంటే నేను దళనో ఉన్నాను కదా నేను షిఫ్ట్ అవ్వలేదు వేదానికి అందుకే అదే విధంగా చూపిస్తుంది షో డిబి డిబిఎస్ ఓకే నాకే ఉన్నాయి చూడండి కిరణ్ డిబి టూ ఇప్పుడు నేను యూజ్ చేసుకుంటాను యూజ్ కిరణ్ డిబి కిరణ్ 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 డిబి ఓకే చూ
లేదు మాన్యువల్గా చేయలేము మేము మేము అప్లికేషన్లో చేసుకుంటాం అంటే సో అప్లికేషన్లో అయితే ఈ విధంగా మనకి మంగూస్ బీటా అని ఉంటుంది సో ఆ బీటా నుంచి మీరు ఆ బీటా వర్షన్ నుంచి మీరు అయితే చేసుకోవచ్చు ఇదంతా కూడా పర్ఫామ్ అయితే చేసుకోవచ్చు నేను పర్టికులర్గా ఒకసారి ఇక్కడ కూడా షో డీబీఎస్ అని చూస్తాను షో డీబీఎస్ షో డీబీఎస్ సో షో డీబీఎస్ చూసినట్టయితే మనకి కిరణ్ డీబీ టూ అనేది డ్రాప్ అయిపోయింది చూడండి ఇక్కడ కూడా ఓకే సో ఇక్కడ డ్రాప్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా చూద్దాం మనం ఈ కలెక్షన్స్ బయటకు వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇవి కలెక్షన్స్ కదా సింపుల్గా కిరణ్ డీబీకి సంబంధించింది ఇది నెక్స్ట్ దానిలో ఉన్న డెవలపర్ కలెక్షన్ ఇది ఒకటి ఓకే సో నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానంటే అసలు కలెక్షన్ అంటే ఏంటి అసలు కలెక్షన్ ఎట్లా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అండ్ కలెక్షన్లో ఎట్లా ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తాం అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది డేటాబేస్ సంబంధించింది అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా నీట్గా సో మీకు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తానంటే కలెక్షన్ అంటే ఏంటి అండ్ కలెక్షన్ గురించి చెప్తాను కదా నెక్స్ట్ మీరు నెక్స్ట్ వీడియో కూడా మిస్ అవ్వకుండా చూడండి ఓకే ఈ వీడియో మీకు ఒకవేళ హెల్ప్ అవుతే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మన అలాగే మన వీడియోని షేర్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో అసలు మంగోడీ బెంట్ ఏందో తెలుసుకున్నారు అలాగే మంగోడీ ఇన్స్టలైసెన్స్ ఏందో తెలుసుకున్నారు దాని తర్వాత డేటా టైప్స్ ఏందో తెలుసుకున్నారు అండ్ డేటాబేస్ ఎట్లా క్రియేట్ చేసుకోవాలో కూడా నేర్పించాను అలాగే మీకు డేటాబేస్ ఏ విధంగా షో చేసుకోవాలి డేటాబేస్ ఎట్లా డెలివరీ చేసుకోవాలనేది కూడా మొత్తం కూడా చూపించాను వీడియోలో మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో నేను డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు కలెక్షన్ అనే ఒక నేమ్ అయితే ఇచ్చాను ఓకే నేమ్ డెవలపర్ అని అయితే ఇచ్చాను సో నేను తర్వాత క్లాసెస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానని అప్పుడు నేను అక్కడ స్కిప్ చేసి కంటిన్యూ చేశాను కదా సో ఈ వీడియోలో నేను కలెక్షన్ అంటే ఏంటి అసలు కలెక్షన్స్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అట్లా అప్లికేషన్లు ఎట్లా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అట్లా మాన్యువల్గా ఎట్లా క్రియేట్ చేసుకోవాలి కలెక్షన్స్ అనేది డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఈ వీడియో మాత్రం పూర్తిగా చూడండి ఓకే ఫస్ట్ కలెక్షన్స్ ఇన్ మోంగో డిపీ చూసినట్టయితే కలెక్షన్స్ అంటే ఏంటి చూడండి ఇక్కడ నేను చూపిస్తాను సో మీరు కలెక్షన్స్ అంటే తెలుసుకునే ముందు మైస్క్యూల్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అండ్ మోంగో డిపీకి స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది తెలుసుకోవాలి డేటాబేస్ స్ట్రక్చర్ సో డేటా బేస్ స్ట్రక్చర్ మీరు ఇప్పుడు చూసినట్లయితే మంగో టీవీలో ఇక్కడ మనకి డేటా బేస్ టోటల్గా ఇది డేటా బేస్ అనుకుంటే ఇది ఒకవేళ ఇది కూడా టోటల్గా డేటా బేస్ అనుకుంటే మనము అక్కడ టేబుల్స్ ఉంటాయి మనకి డేటా బేసెస్లో మీకు ఒకవేళ ఎస్క్యూఎల్ తెలిసి ఉంటే ఎస్క్యూఎల్లో మనకి టేబుల్స్ ఉంటాయి కదా ఇక్కడ ఏముంటాయంటే కలెక్షన్స్ ఉంటాయి అంతే సింపుల్ అక్కడ టేబుల్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి కలెక్షన్స్ ఉంటాయి ఓకే సో అక్కడ మనకి రోస్ ఉంటాయి ఇక్కడ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి సింపుల్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే కంపేర్ చేసుకొని చూసినట్లయితే మీకు అక్కడ డేటాబేస్లో మనకి టేబుల్స్ ఉంటాయి ఎస్క్యూఎల్లో ఇక్కడ కలెక్షన్స్ ఉంటాయి ఓకే అక్కడ రోస్ ఉంటాయి ఇక్కడ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి ఒక ఇది నెక్స్ట్ మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే అక్కడ కాలమ్స్ అని పిలుస్తాము ఇక్కడ ఫీల్డ్స్ అని పిలుస్తాం ఓకే సో ఇది డేటాబేస్ స్ట్రక్చరు మంగోడిపీకి అండ్ మైస్కిల్కి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే కలెక్షన్స్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటాయి ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను నెక్స్ట్ సో కలెక్షన్స్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది అంటే కలెక్షన్స్ అనేది ఈ విధంగా రాస్తాం అంటే కలెక్షన్స్ అనేది అక్కడ మీరు డేటాబేస్లో నేను ఫస్ట్ మీకు వీడియో చూసినట్లయితే మీకు టేబుల్ ఫార్మేట్లో ఉంటుంది ఇక్కడ డిక్షనరీ ఫార్మేట్ లాగా ఉంటుంది జేసన్ ఫార్మేట్లో ఉంటుంది సో ఎట్లా మ్యాపింగ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఏదైనా ఇట్లా ఈ విధంగా మనం నెంబర్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్తే ఏమవుతుంది ఈ విధంగా మనకు మ్యాపింగ్ అయితే అవుతూ ఉంటుంది వేరే అంటే వేరే ఐడికి మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒక ఐడి ఉంది ఇది ఒక ఐడి ఉంది ఇది మనకి ఇది ఒక జేసన్ ఫార్మేట్ అండ్ ఇది అంతా కూడా జేసన్ ఫార్మేట్ కదా సో ఈ ఐడితో లింక్అప్ అయ్యి ఉంటుంది ఈ విధంగా ఇట్లా లింక్అప్ అయితే ఈ విధంగా అయితే లింక్అప్ అయ్యి ఉంటుంది ఓకే సో మీరు ఇంకోటి చూసినట్లయితే ఈ మోంగో డిబి డేటాబేస్లోకి వచ్చినట్లయితే కన్ కంటైన్ వన్ ఆర్ మోర్ కలెక్షన్స్ ఒకటి లేక లేకపోతే ఎన్ ఎన్నైనా కలెక్షన్స్ అయితే ఉంటాయి ఇక్కడ ఓకే కలెక్షన్ అంటే ఏంటంటే కెన్ కంటైన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఇంతకుముందు చూపాను కదా కలెక్షన్స్లో మనకి డాక్యుమెంట్స్ అయితే ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఏంటంటే కీ వాల్యూ పేర్ లిస్ట్ ఆర్ అరే ఆర్ నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ సో డాక్యుమెంట్లు ఏముంటాయంటే కీ వాల్యూ పేర్ కీ వాల్యూ పేర్ అంటే మీకు పైథాన్ తెలిసి ఉంటే పైథాన్లో మనకి డిక్షనరీస్ ఉంటాయి సో డిక్షనరీస్లో మనకి కీస్ ఉంటాయి వాల్యూస్ ఉంటాయి ఓకే మీరు ఒకవేళ పైథాన్ వీడియో తెలియకుంటే మీరు పైథాన్ నేను ఒక టెన్ అవర్స్ వీడియో చేసిన టెన్ అవర్స్ టోటల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఎండ్ టు
యూట్యూబర్ యూట్యూబర్ ఓకే యూట్యూబర్ వచ్చేసి క్రియేట్ కలెక్షన్ అంటాం ఓకే క్రియేట్ కలెక్షన్ అంటే నాకేమవుతుందంటే ఆ డెవలపర్ ఉందా ఆ డెవలర్తో డెవలపర్తో పాటు నాకు ఈ యూట్యూబర్ అనేది కలెక్షన్ అయితే యాడ్ అవ్వదు చూడండి యాడ్ అవుతుంది ఓకే యూట్యూబర్ అనే కలెక్షన్ అయితే యాడ్ అయ్యింది సో నాకు ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే టోటల్ డాక్యుమెంట్ సైజు జీరో పాయింట్ జీరో బి బైట్స్ ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇండెక్సెస్ వన్ వన్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ ఇండెక్స్ సైజ్ అయితే ఈ విధంగా ఉంది సో ఇది ఇదంతా కూడా కిరణ్ డీబీలో ఉన్న డేటాబేస్లో ఉన్న కలెక్షన్స్ ఇక్కడ కిరణ్ డీ డేటాబేస్లో ఉన్న కలెక్షన్స్ సో డేటాబేస్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలో తెలియకుంటే మీరు ప్రీవియస్ వీడియో చూడాలి చూస్తేనే మీకు అర్థం అవుతుంది సో ఆ డేటాబేస్లో కలెక్షన్స్ ఈ విధంగా క్రియేట్ చేస్తాం మనం కంపేరింగ్ టు ఎస్క్యూఎల్ చూసినట్లయితే అక్కడ మనం టేబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా ఇక్కడ కలెక్షన్స్ ఉంటాయి సో కలెక్షన్స్ ఎట్లా చెక్ చేసుకోవాలి కలెక్షన్స్ ఎట్లా చెక్ చేసుకోవాలి అంటే సింపుల్గా ఇక్కడ వెళ్ళేసి నేను ఇప్పుడు కిరణ్ డీబీలోనే ఉన్నాను కిరణ్ డీబీలోనే ఉన్నాను షో కలెక్షన్స్ అంతే షో షో కూర్చొని కలెక్షన్స్ షో కలెక్షన్స్ అని కమాండ్ ఇచ్చేసి ఎంటర్ క్లిక్ చేస్తే నాకు డెవలపర్ అండ్ యూట్యూబర్ అనే కలెక్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి అని చూపిస్తుంది ఓకే సో డెవలపర్ అండ్ ఇక్కడ యూట్యూబర్ అనే కలెక్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి సో అట్లా మల్టిపుల్ కలెక్షన్స్ అయితే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఒక్క డాక్ ఒక అంటే ఒక్క ఇప్పుడు డేటాబేస్లో మల్టిపుల్ కలెక్షన్స్ కలెక్షన్స్ అయితే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కలెక్షన్స్ లోపల డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి ఫర్ సపోజ్ నేను డెవలపర్ అని క్లిక్ చేసినాను క్లిక్ చేసినప్పుడు నేను యాడ్ డేటా ఉంది కదా సో నేను ఇక్కడ ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ డేటా అయితే యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే డేటా అయితే యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇవంతా కూడా నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూపిస్తాను అంటే ఎట్లా డేటా యాడ్ చేసుకోవాలంటే మాన్యువల్గా ఎట్లా యాడ్ చేసుకోవాలని చూపిస్తాను ఓకే సో ఈ విధంగా మీరు చేసుకోవచ్చు ఇది యాడ్ డేటా అనే విధంగా చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మీరు ఒకవేళ నేను మాన్యువల్గా కూడా చూపిస్తాను మాన్యువల్గా చూపించాలంటే మనకి ఇక్కడ నేను కమెంట్స్ కూడా రాసుకున్నాను షో కలెక్షన్ అయితే మనం చూసాము ఒకవేళ అంటే అక్కడ మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే ఈ కమాండ్ ఉంటుంది ఓకే ఈ కమాండ్లోకి వెళ్ళేసి మనం డైరెక్ట్గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు నేను చూపిస్తాను క్రియేట్ చేసుకోవడం అనేది కూడా సో ఇది డీబీ డాట్ db.create collection డాట్ క్రియేట్ కలెక్షన్ దాని లోపల కలెక్షన్ నేమ్ అయితే ఇస్తాను సో నేను ఇక్కడ కమాండ్ రూమ్లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు చూపిస్తాను ప్రజెంట్ డీబీ ఏదో చెక్ చేసుకున్నాం సో డీబీ చూసినంత కిరణ్ డీబీనే ఉన్నాము ఇది ఓకే సో మీరు రైట్ క్లిక్ చేస్తే నేను కాపీ చేసుకున్నంత కూడా వచ్చేస్తుంది నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే యూట్యూబర్ కదా నెక్స్ట్ ఆన్లైన్ ట్రైనర్ అనేది ఒకటి ఇస్తాను ఓకే ఆన్లైన్ ట్రైనర్ ఆన్లైన్ ఓకే ఆన్లైన్ ట్రైనర్ ఇప్పుడు నేను ఇది క్లోజ్ చేసేస్తాను సింగిల్ కోటేషన్ ఇచ్చి క్లోజ్ చేయాలి ఓకే సింగిల్ కోటేషన్ క్లిక్ చేసి ఎంటర్ క్లిక్ చేస్తాను సో ఓకే నాకు సక్సెస్ అయింది నాకు కలెక్షన్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే షో కలెక్షన్స్ షో కలెక్షన్స్ చేస్తే ఏం చేయకపోవాలి నాకు టోటల్గా ఏముంది కూడా తెలిసిపోవాలి కదా షో కలెక్షన్స్ కలెక్షన్స్ షో కలెక్షన్స్ షో కలెక్షన్స్ ఇచ్చినట్లయితే నాకు చూడండి డెవలపర్ ఉంది ఆన్లైన్ ట్రైనర్ ఉంది అండ్ యూట్యూబర్ ఉంది ఓకే సో నాకు త్రీ కలెక్షన్స్ అయితే ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నాయి ఓకే నేను ఈ విధంగా నేను కమెంట్ ప్రాప్ట్లో చేశాను అలాగే మీకు అప్లికేషన్లో కూడా చేశాను అప్లికేషన్లో కూడా చూద్దాం ఒకసారి షో కలెక్షన్స్ ఇక్కడ మనకి ఇంతకుముందు మనం కమెంట్ ప్రాప్ట్లో ఇచ్చాము డేటాబేస్ అప్డేట్ అవుతుంది చెక్ చేసుకోవాలి కదా చెక్ చేసుకుందాం ఓకే ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఇచ్చుకోవాలి షో 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 కలెక్షన్స్ చూడండి షో కలెక్షన్ అది మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ చూపిస్తుంది దీన్ని క్లిక్ చేస్తే నాకు చూడండి ఆన్లైన్ డైన్ అనేది నేను కామెంట్ ప్రాంప్ట్లో నుంచి క్రియేట్ చేశారు కానీ నాకు డేటాబేస్లో కూడా అప్డేట్ అయ్యింది ఓకే ఈ విధంగా అయితే చేస్తాము ఒకవేళ మీరు ఏదైనా డేటాని యాడ్ చేసుకోవాలంటే ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇది యాక్చువల్గా ఇన్సర్ట్ డాక్యుమెంట్ నేను ఏం చెప్పాను మీకు ఇంతకుముందుకు ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాను ఫర్ సపోజ్ అక్కడ టేబుల్స్ ఉంటాయి అండ్ టేబుల్స్లో డేటా రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఉంటుంది కదా రోస్ అండ్ కాలమ్స్లో ఉంటుంది కదా మనకి అక్కడ కాలం మొత్తం రోస్లో ఉంటుంది మనకి డేటా ఇక్కడ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ అక్కడ టేబుల్స్ని ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇక్కడ అక్కడ టేబుల్స్ని ఇక్కడ కలెక్షన్స్ అని చెప్తాను సో కలెక్షన్ లోపల డేటా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మనకు డాక్యుమెంట్లో ఉంటుంది సో ఇది డాక్యుమెంట్ సపోజ్ నేను ఇది డాక్యుమెంట్ కిందికి తీసుకుంటే ఫర్ సపోజ్ ఇది డాక్యుమెంట్ కదా సో నేను ఇప్పుడు ఒకసారి ఇన్సర్ట్ చేస్తాను ఓకే ఇన్సర్ట్ చేసిన అంటే ఇప్పుడు అంటే నాకు ఒక డాక్యుమెంట్ అయితే ఇన్సర్ట్ అయ్యింది అదొక డాక్యుమెంట్కి నాకు ఆబ్జెక్ట్ ఐడి ఉంటుంది ఓకే ఆబ్జెక్ట్ ఐడి ఉంటుంది నాకు ఈ విధంగా నేను ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది సో నేను ఇక్కడ డేటా ఏదైనా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలంటే కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ డేటా ఇప్పుడు 
ఎట్లా డెలీట్ చేయాలి అండ్ ఎట్లా ఫెచ్ చేయాలి అండ్ ఎట్లా అప్డేట్ చేయాలి అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు నేను చూపించినట్లు అవన్నీ కూడా కవర్ అయిపోతాయి అంతా కూడా కలెక్షన్స్ లో కూడా ఏ విధంగా మనం క్రెడ్ ఆపరేషన్స్ చేస్తాం క్రెడ్ ఆపరేషన్ అని తెలుసు కదా సి అంటే క్రియేటివ్ ఆర్ అంటే రీడ్ అండ్ యూ అంటే అప్డేట్ అండ్ డి అంటే డెలీట్ ఓకే ఈ క్రెడ్ ఆపరేషన్స్ అన్నీ కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ వీడియోలో నేను మీకు చెప్పినంత కూడా కలెక్షన్స్ సంబంధించింది కలెక్షన్స్ లో కూడా డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి ఓకే డాక్యుమెంట్స్ లో కూడా డాటా ఎలా ఉంటుంది అంటే జేసన్ ఫార్మేట్ లో ఉంటుంది డేటా కంపేరింగ్ టు ఎస్క్యూఎల్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ అక్కడ అయితే మనకి టేబుల్స్ లో ఉంటుంది ఇక్కడ జేసన్ ఫార్మేట్ లో ఉంటుంది ఓకే ఈ వీడియో మీకు ఒకవేళ అర్థమైనట్లయితే నీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్లు అనిపిస్తున్నట్లయితే మీరు వీడియోని లైక్ చేయండి అలాగే మన వీడియోని షేర్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మన వీడియో దీని గురించి అంటే క్రెడ్ ఆపరేషన్స్ ఇన్ మోంగో టీవీ సో క్రెడ్ ఆపరేషన్స్ అనేది మెయిన్గా ఏ డేటాబేస్లో అయినా కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది చేసే ముందు మీరు ఏం చేయాలంటే మన ప్రీవియస్ వీడియోస్లో అసలు మోంగో టీవీ అంటే తెలుసుకోవాలి దాని తర్వాత ఏ విధంగా ఇన్స్టాల్ చేసి చేసుకుంటామో తెలుసుకోవాలి అలాగే డేటా టైప్స్ ఏముంటాయో తెలుసుకోవాలి అండ్ డేటా బేస్ అంటే ఏదో తెలుసుకోవాలి కలెక్షన్స్ అంటే ఏదో తెలుసుకోవాలి డాక్యుమెంట్స్ అంటే ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలి ఏ విధంగా డాటాబేస్ డేటాబేస్ని క్రియేట్ చేస్తామని తెలుసుకోవాలి ఏ విధంగా చూస్తామంటే ఏ డేటాబేస్ ఉన్నాయని చూస్తామని తెలుసుకోవాలి అవన్నీ చేసిన తర్వాతనే క్రెడ్ ఆపరేషన్ అనేది చేయడానికి వస్తుంది ఓకే క్రెడ్ ఆపరేషన్ అంటే ఏంటంటే మెయిన్గా క్రియేట్ కానీ రీడ్ కానీ అప్డేట్ కానీ డెలీట్ కానీ ఇవన్నీ ఆపరేషన్స్ కానీ మన డేటాబేస్ మీద పర్ఫామ్ చేసినట్లయితే దాన్ని క్రెడ్ ఆపరేషన్స్ అంటాం ఓకే మన డేటాబేస్లో కానీ రీడ్ చేయడం కానీ డిలీట్ చేయడం కానీ ఏదైనా అప్లి ఏదైనా ఆపరేషన్ అనేది మన డేటాబేస్ మీద పర్ఫామ్ చేసినట్లయితే దాన్ని ఏమంటామంటే క్రెడ్ ఆపరేషన్ అంటాము బేసిక్గా ఇక్కడ క్రెడ్ ఆపరేషన్ చూసినట్లయితే సి అనేది క్రియేట్ ఆర్ అనేది రీడ్ యూ అనేది అప్డేట్ డి అనేది డెలీట్ ఓకే ఇదైతే గుర్తుపెట్టుకోండి సి అంటే క్రియేట్ ఆర్ అంటే రీడ్ యూ అంటే అప్డేట్ డి అంటే డెలీట్ ఓకే అంటే ఈ ఆపరేషన్స్ అన్నీ కూడా డేటాబేస్ మీద పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం మనం ఇప్పుడైతే ఏదైతే మనం కోడ్ రాస్తామో ఏదైనా కమెంట్ రాస్తామో డేటాబేస్లో అనేది మనకి చేంజెస్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ మనం ఏం చేసినా కూడా అక్కడ డేటాబేస్లో అయితే చేంజ్ చేంజెస్ అయితే అవుతా జరుగుతూ ఉంటుంది అదంతా కూడా నేను ఈరోజు మీకు ఆ అప్లికేషన్లో చూపిస్తాను మొంగో డూబీ డూబీ అప్లికేషన్లో చూపిస్తాను దాంతో పాటు ఇక్కడ మనకి ఈ కమన్ ప్రాంప్ట్లో మ్యాన్యువల్గా కూడా చూపిస్తాను మీకు ప్రీవియస్ వీడియో ఎట్లా చూపించినా కూడా ఈలో కూడా అట్లే చూపిస్తాను సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే సింపుల్గా క్రెడ్ ఆపరేషన్స్ అంటే మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ కామెంట్స్ చూపిస్తాను సో కామెంట్స్ చూపించినట్లయితే నేను ఇన్సర్ట్ అయితే చేస్తాను ఫస్ట్ క్రెడ్ ఆపరేషన్స్కి నేను కామెంట్స్ ఉన్నాయి సో ఇన్సర్ట్ అయితే చేస్తాను ఇన్సర్ట్ చేసే ముందు మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను ఫస్ట్ ఇక్కడ వెళ్ళి ఇది నా డేటాబేస్ కదా ఈ డేటాబేస్ నా డేటాబేస్ అప్లికేషన్లో చూడండి ఇది అడ్మిన్ కాన్ఫ్యూగ్ కిరణ్ టీవీ అనే డేటాబేస్ ఒక్కటే ఉంది ఓకే ఇది క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేస్తాను ఓపెన్ చేసినప్పుడు నాకు కలెక్షన్స్ చూసినట్లయితే డెవలపర్ ఉంది అండ్ యూట్యూబర్ ఉంది ఓకే సో నేను డెవలపర్లకి ఈరోజు అంతా కూడా డేటా అనేది ఆపరేషన్ అయితే చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి డెవలపర్ అయితే ఓపెన్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను ఓకే ఓపెన్ చేసి పెట్టుకున్నాను యాడ్ డేటా అని నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో చేశాను ఇప్పుడు తీసేసాను ఓకే ఇది యాడ్ డేటా చేయాలంటే ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు సో ఇదైతే తీసేస్తున్నాను యాడ్ డేటా చేయొచ్చు లేకపోతే ఇంపోర్ట్ డేటా అయితే ఏదైనా చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే డాక్యుమెంట్స్ డాక్యుమెంట్స్ చెప్పాను మీకు డాక్యుమెంట్స్ అంటే క్రెడ్ ఆపరేషన్స్లో మనం ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి నేను ఏం రాసుకున్నాను అంటే క్రెడ్ ఆపరేషన్స్ నేను మొంగో డీబీలో మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇన్సర్ట్ చేయడానికి కోసం నేను వన్ రో ఇన్సర్ట్ చేసుకోవడానికి కోసం నేను ఈ కమాండ్ అయితే రాసుకున్నాను సో ఈ కమాండ్లో మనకి ఏమేమి ఉంటుంది అంటే డీబీ డేటాబేస్ అలాగే డెవలపర్ అనేది ఏంటి మనం కలెక్షన్ కదా డేటాబేస్ డాట్ కలెక్షన్ డాట్ ఇదేంటి ఇన్సర్ట్ ఇన్సర్ట్ ఫంక్షన్లో మనం ఏం రాస్తున్నాం అంటే డిక్షనరీ ఫార్మేట్ లాగా రాస్తున్నాం చూడు డాటా అంతా కూడా ఈ విధంగా రాస్తున్నాం సో ఇది ఇది కీ ఇది వాల్యూ అండ్ ఇది కీ అండ్ ఇది వాల్యూ అండ్ ఇది కీ ఇది వాల్యూ సో ఒకవేళ మీకు పైతాన్ తెలుసు అంటే ఇది క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది డిక్షనరీ ఫార్మేట్ అంటే ఏంటో ఓకే సింపుల్గా నేను ఏం చేస్తానంటే ఇది కాపీ చేసుకుంటాను నేను ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను డేటాబేస్లోకి నేను డాక్యుమెంట్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి డేటాబేస్లోకి డాక్యుమెంట్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సింపుల్గా చూడండి సో ఇది మన
సో ఆ ఇన్సర్ట్ అయిన తర్వాత మీకు ఎట్లా చూడాలంటే ఇక్కడ మీకు ఫైండ్ ఫంక్షన్ కూడా ఉంటుంది ఫైండ్ ఫంక్షన్ చూడాలంటే మీకు ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు కమెంట్ రాయాల కన్నా ఇక్కడ చూపిస్తే ఈజీగా అర్థం అవుతుంది ఇక్కడ చూపిస్తాను ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి నేను దీన్ని రీఫ్రెష్ చేస్తాను రీఫ్రెష్ చేసినప్పుడు నాకేమొచ్చిందంటే ఇది ఒక చూడండి డెవలపర్ అనేది క్రియేట్ అయింది డెవలపర్ లోపల డెవలపర్ లోపల ఇప్పుడు నేను డెవలపర్ లోపల ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు ఇది డెవలపర్ కదా అండ్ డెవలపర్ లోపల ఇక్కడ చూడండి టాట్ వచ్చేసింది నేమ్ కిరణ్ లాంగ్వేజ్ జావ స్క్రిప్ట్ అండ్ మెంబర్ సైజ్ ఫైవ్ ఓకే సో ఇక్కడ మంచి డెలివరీ కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకే దెన్ ఇంకోటి మీరు అడ్వాంటేజ్ చూడండి దీని ఎంత ఈజీగా ఉంటుందో మీరు ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు అప్డేట్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే కాపీ చేసుకోవచ్చు డెలివరీ చేసుకోవచ్చు క్లోన్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం అక్కడ ఈ విధంగా చేయలేం మన ఎస్క్వల్ అయితే ఈ విధంగా చేయలేం ఇక్కడ నేను ఎడిట్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇట్లా ఎడిట్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో నేను ఒక రో ఇన్సర్ట్ చేసినాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తానంటే మల్టిపుల్ రోస్ ఇన్సర్ట్ చేసి చూపిస్తాను మల్టిపుల్ రోస్ ఇన్సర్ట్ చేసి చూపిస్తాను ఓకే అంటే మల్టిపుల్ డాక్యుమెంట్స్ అనుకుంటాను ఇక్కడ సో మల్టిపుల్ డాక్యుమెంట్స్కి యాజ్ టీజ్గా సేమ్ చూడండి ఇక్కడ నేను నేమ్ చేంజ్ చేస్తాను అక్కడ నేమ్ సేమ్ ఇచ్చాను కదా సో ఇక్కడ చూడండి ఇది మీరు ఇవి సేమ్ ఇచ్చినా ఏం కాదు ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను ఇది మొత్తం కూడా కాపీ చేసుకోండి సో మీరు మల్టిపుల్ ఇవ్వాలంటే ఏం లేదు ఒక లిస్ట్లో తీసుకోవాలి అంతా కూడా ఒక లిస్ట్లో తీసుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోండి అంతా కూడా ఒక లిస్ట్లో తీసుకోవాలి లిస్ట్లో తీసుకోవాలి లిస్ట్లో తీసుకొని దాంట్లో డిక్షనరీ పాస్ చేయాలి ఇది లిస్ట్ కదా లిస్ట్లో ఒక డిక్షనరీ మల్టిపుల్ డిక్ డిక్షనరీస్ పాస్ చేస్తే మల్టిపుల్ మనకి డాక్యుమెంట్స్ అనేది పాస్ అవుతాయి సో సింపుల్గా వచ్చేస్తాను కమన్ రౌండ్లోకి వెళ్తాను ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేస్తాను ఇది అంతా కూడా అయిపోయింది ఓకే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి కమాండ్ ఒకసారి ఎంటర్ క్లిక్ ఇస్తాను ఎంటర్ క్లిక్ చేస్తే చూడండి నాకు ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే క్రియేట్ అయిపోయినాయి మీరు ఇక్కడ చూడండి ఏవి ఉన్నాయి మనకి డేటా బేస్ డెవలపర్ కలెక్షన్ ఇన్సర్ట్ టు మెనీ ఇన్సర్ట్ టు మెనీ ఇన్సర్ట్ టు మెనీ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే మనకి మోర్ దెన్ వన్ డాక్యుమెంట్ అనేది పాస్ చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే చూడండి ఇప్పుడు రో ఇక్కడ చూడండి నాకు కిరణ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఈ ఉంది నెక్స్ట్ సాయి పైతాన్ ఉంది నెక్స్ట్ జాన్ జావా అని ఉంది ఓకే సో ఈ త్రీ కూడా నేను ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతుంది చెక్ చేసుకుందాం ఇక్కడ మనకి ఇంత ముందు ఒకటే ఉంది కదా ఇప్పుడు ఒకసారి మనం రీఫ్రెష్ చేద్దాం రీఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి నాకు నాకు యాడ్ అయిపోయినాయి ఓకే ఇక్కడ మీకు అర్థం అయిపోయి ఉంటుంది క్రెడ్ ఆపరేషన్ అంటే ఏంటో నేను కమాన్ ప్రాంట్లో నుంచి డేటా పంపిస్తే నాకు ఇక్కడ డేటా బేస్లో ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ అవుతున్నాయి చూడండి ఇక్కడ ఇవంతా కూడా నాకు పర్ఫామ్ అయిపోయినాయి సో నేను ఇక్కడ ఎడిట్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ నేను క్లిక్ చేసి సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కిరణ్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు చూడండి నాకు ఇక్కడ ఎడిట్ ఆప్షన్ కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇంకా మీరు ఇంకా చూసినట్లయితే ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ ఫిఫ్టీన్ వచ్చాను అనుకోండి చూడండి డాక్యుమెంట్ మాడిఫై అప్డేట్ చేసేసాను అనుకోండి అప్డేట్ అయిపోద్ది నేను ఇక్కడ కూడా అంటే అక్కడ నేను అక్కడ నుంచి డేటా వేరే పంపించి ఇక్కడ కూడా నేను ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు నాకు ఆప్షన్ కూడా ఉంది ఇక్కడ నుంచి నేను డెలీట్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను డెలీట్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి డెలీట్ చూడండి నేను డెలీట్ క్లిక్ చేస్తే డెలీట్ అయిపోయింది ఓకే ఇప్పుడు ఇంకో డెలీట్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి డెలీట్ అయిపోతుంది చూడండి డెలీట్ అయిపోయింది ఓకే ఈ విధంగా మనం డెలీట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో నేను ఒకసారి మళ్ళీ అన్నీ డెలీట్ చేసి అన్నీ డెలీట్ చేసి అన్నీ డెలీట్ చేసి నేను మళ్ళీ అదే కామెంట్ మళ్ళీ పాస్ చేసి నేను అన్నీ కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసి చూపిస్తాను చూడండి సో ఇది కామెంట్ పంపులోకి వచ్చేసి యాజ్ ఈజ్గా ప్రీవియస్ ఇదే కదా దీన్ని ఎంటర్ ఇచ్చేదాం ఎంటర్ ఇచ్చేసిన తర్వాత నేను ఒకసారి చూసి ఇక్కడ రీఫ్రెష్ చేపిస్తాను మళ్ళీ ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది చూడండి నేను డిలీట్ చేశాను కదా మళ్ళీ ఇప్పుడు అన్నీ కూడా ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది ఓకే ఇది ఇన్సర్ట్ ఇన్సర్ట్ సంబంధించింది ఈ క్రడ్ ఆపరేషన్లో మెయిన్గా ఇన్సర్ట్ సంబంధించింది ఇంకోటి మీరు నెక్స్ట్ కామెంట్ ఏముందో చూద్దాం ఓకే ఇన్సర్ట్ అయితే మీకు అర్థమైపోయింది కదా సో ఇన్సర్ట్ ఈ విధంగా చేస్తాం కమెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి డేటా బేస్ కలెక్షన్ నేమ్ డాట్ ఇన్సర్ట్ ఫంక్షన్ దాని లోపల మల్టిపుల్ వాల్యూస్ పంపించాలంటే లిస్టు సింగిల్ వాల్యూ పంపించాలంటే డిక్షనరీ ఓకే సో ఈ విధంగా అండ్ ఇదేంటంటే ఫైండ్ ఫైండ్ చేయడం కానీ ఫైండ్ ఎట్లా చేస్తాం ప్రస్తుతానికి నేను ఒకవేళ ఏదైనా ఫైండ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఉందో లేదని చెప్పేసి దానిలో నేను ఒకటి పంపించేస్తే డిక్షనరీ నాకు ఫైండ్ అవుతుంది చూడండి ఇప్పుడు నేను ఫైండ్ చేసి చూపిస్తాను ఇక్కడ నాకు ల్యాంగ్ పాదన్ అనేది ఫైండ్
సో నెక్స్ట్ మనం కొద్దిగా వెళ్ళిపోతే అది కౌంట్ ఎన్ని కౌంట్స్ అనేది చెప్తుంది ఇది కౌంట్కి సంబంధించింది దాని తర్వాత అప్డేట్ గురించి కూడా చూద్దాం డీటెయిల్గా చూద్దాం అన్నీ కూడా కరెక్ట్ ఆపరేషన్స్ అని చెప్పాను కదా అన్నీ ఉంటాయి కదా అన్నీ చూద్దాం కదా సో ఇది కౌంట్కి సంబంధించింది కౌంట్ సంబంధించింది సేమ్ యాజ్ ఇస్ కాపీ చేసుకుంటాను కౌంట్కి ఏంటంటే డిపి డాట్ కలెక్షన్ డెవలపర్ అంటే కలెక్షన్ కలెక్షన్ డాట్ ఫంక్షన్ ఫైన్ ఫంక్షన్ డాట్ కౌంట్ ఫంక్షన్ ఇటిల్ బిట్ పైతాన్ ఉన్నట్లే ఉంటుంది ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని కౌంట్ చేశాను కౌంట్ చేసినప్పుడు నాకు త్రీ ఇక్కడ త్రీ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్తుంది ఒకటి త్రీ డాక్యుమెంట్స్ కదా మన దగ్గర ఉన్నాయి ఒకటి కిరణ్ ఒకటి సాయ్ ఒకటి జాన్ ఓకే సో నేమ్స్ వాళ్ళ నేమ్స్ ఆ డాక్యుమెంట్స్ అంత కలిసి చూపిస్తాను మీకు చూడండి ఇక్కడ కిరణ్ ఒక నేమ్ అండ్ సాయ్ అని నెక్స్ట్ జాన్ ఈ త్రీ ఉన్నాయని చెప్పేసి మనం కౌంట్ ఫంక్షన్ ద్వారా తెలుసుకుందాం ఓకే సో దాంతోపాటు అప్డేట్ అప్డేట్ చేయాలనుకుంటే అప్డేట్ చేయాలనుకుంటే ఫర్ సపోజు అప్డేట్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ ఏమి ఇస్తున్నాను నేను ఏమి అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను నేను ఏమి అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నానో అది పాస్ చేస్తే సరిపోతుంది డెవలపర్ డాట్ అప్డేట్ ఫంక్షన్ నేను ఏమి అప్డేట్ చేయాలను ఇది అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ నేమ్ అండ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఈ విధంగా ఉంది కదా ఈ అప్డేట్ ఫంక్షన్ నేను ఒకసారి రన్ చేసి చూపిస్తాను మనకి ఏ విధంగా అప్డేట్ అవుతుంది అనేసి అప్సట్ ట్రూ పెట్టుకోవాలి ఓకే అప్సట్ అనేది ట్రూ పెట్టుకోవాలి ఒకసారి నేను ఇక్కడ రన్ చేసి చూపిస్తాను సింపుల్గా ఇక్కడ వెళ్ళి ఇక్కడ వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ చేసి ఎంటర్ చేస్తాను ఎంటర్ చేస్తే నాకైతే ఇది అయిపోయింది ఇక్కడ చూడండి మ్యాచ్ అనేది జీరో వచ్చింది మాడిఫైడ్ అని చెప్పేసి ఏం వచ్చిందంటే మనకి జీరో వచ్చింది ఒకవేళ మనకి ఇది అయిందో లేదో చెక్ చేసుకొని చూద్దాం ఓకే సో నేను ఇప్పుడు రీఫ్రెష్ చేస్తాను రీఫ్రెష్ చేసి మనకి ఇక్కడ చూడండి కిరణ్ అని ఉంది ఓకే కిరణ్ అని ఉంది అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ అని ఉంది ఓకే సో నాకు ఇప్పుడు నాకు ఏమైందంటే మెయిన్గా అక్కడ శామ్ అని ఉంది కదా నేను అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఏం అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ చూపిస్తాను మీకు ఓకే ఇక్కడ వెళ్ళేసి ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను నేమ్ శామ్ ఓకే నేమ్ శామ్ సో ఈ విధంగా నాకు మ్యాచ్ అవ్వలేదు ఈ నేను ఏదో అప్డే ఏదైతే అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నానో అది మ్యాచ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఈ విధంగా వచ్చింది సో నేను మ్యాచ్ చేయే దగ్గర ఏం చేస్తానంటే డైరెక్ట్గా ఇక్కడ కిరణ్ అని ఇస్తాను ఓకే ఇక్కడ కిరణ్ ఇచ్చేస్తాను కిరణ్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ నేను ఇక్కడ శామ్ ఇస్తాను సో శామ్ ఇచ్చేసి ఇది ఒకసారి కాపీ చేసుకుంటాను సో కాపీ చేసుకొని ఇప్పుడు పేస్ట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు ఓకే ఇది కాపీ చేసుకుంటాను కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేసి ఎంటర్ క్లిక్ చేస్తాను ఓకే సో ఇది ఇంటర్ చేసేసి ఎంటర్ క్లిక్ చేశాను కదా చూడండి ఇప్పుడు మీకు మీకు చేంజెస్ కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు నేను రీఫ్రెష్ చేస్తాను దీన్ని రీఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి ఇప్పుడు నాకు కిరణ్ అనే ఒక వ్యక్తి దగ్గర శామ్ అనేది చేంజ్ అయ్యింది ఓకే అయితే మనం ఏదైతే చేంజ్ చేసుకుంటామో అయితే ఇక్కడ నేను ఏదైతే చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నానో ఈ కిరణ్ ఈ కిరణ్ నేమ్ అనే దగ్గర ఈ కిరణ్ అనే నేమ్ అనే దగ్గర నేను ఈ శామ్ అనేది చేంజ్ చేయాలి అప్డేట్ చేయాలి అంటే ఈ విధంగా రాస్తాం ఓకే అంటే ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఇది ఏంటంటే ఓల్డ్ వాల్యూ ఇది ఓల్డ్ వాల్యూ అండ్ రిప్లేస్ బై ఇది న్యూ వాల్యూ ఇది న్యూ వాల్యూ అనుకోండి ఇది న్యూ వాల్యూ అనుకోండి ఓకే ఇది ఓల్డ్ వాల్యూ అయితే కిరణ్ నేమ్ అనే దగ్గర కిరణ్ నేమ్ అనే దగ్గర నేను ఏం చేశానంటే సింపుల్గా శామ్ అనేది అప్డేట్ చేశాను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాను సో ఇప్పుడు నేను శామ్ దగ్గర ఇప్పుడు శామ్ దగ్గర సో మన దగ్గర శామ్ ఉంది కదా అక్కడ చూపిస్తాను ఇక్కడ సో ఇక్కడ మనకి ఏముంది ఇక్కడ శామ్ అని ఉంది సో శామ్ అనేది నేను తీసేస్తాను తీసేసి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏం రాస్తానంటే సో నేను ఓల్డ్ వాల్యూ ఉంది మనకి శామ్ అనే ఉంది ఓకే సో శామ్ శామ్ దగ్గర నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానండి ఇక్కడ 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 డేవిడ్ అని రాస్తాను ఓకే డేవిడ్ ఓకే డేవిడ్ రాస్తాను డేవిడ్ రాసేసి ఇది కాపీ చేసుకుంటాను సో మీరు ఫార్మేట్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఏదో ఫార్మేట్లో రాస్తే మాత్రమే మనకి అక్కడ అవుట్పుట్ వస్తుంది ఓకే సో ఈ విధంగా తీసుకొని సింపుల్గా రైట్ క్లిక్ చేస్తాను అండర్ క్లిక్ చేస్తాను నాకు మాడిఫై అయిపోయింది ఓకే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ రీఫ్రెష్ చేస్తాను ఇక్కడ రీఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి నాకు డేవిడ్ వచ్చేసింది సో ఈ విధంగా మనము నేమ్ని అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనం నేమ్ని అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇన్సర్ట్ చూపించాను ఇన్సర్ట్ మెనీ చూపించాను అండ్ అప్డేట్ చూపించాను అండ్ ఫైల్ చూపించాను కదా సో నెక్స్ట్ కూడా చూద్దాం నెక్స్ట్ ఏమేమి ఉన్నాయని చెప్పేసి సో నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఇది అప్డేట్ అప్డేట్ ఎర్రో అప్డేట్ చేయడం కానీ ఓకే సో ఇదంటే ఇంక్రిమెంట్ ఇంక్రిమెంట్ కూడా చేసుకోవచ్చు ప్రాక్టికల్గా ఇప్పుడు ఒకవేళ నేమ్ ఉంది అనుకోండి ఈ నేమ్ నేను అక్కడ వేరే నేమ్
ఫంక్షన్ లోపల డిక్షనరీస్ రాస్తున్నాం ఫంక్షన్ లోపల ఇదేంటి అంటే ఇది లొకేషన్ ఎక్కడ మనం అప్డేట్ చేయాలనుకున్న లొకేషన్ ఇది ఓకే అప్డేట్ చేయాలనుకున్న లొకేషన్ ఇది సో అప్డేట్ చేయాలనుకున్న లొకేషన్ ఇది అండ్ ఆ లొకేషన్ తర్వాత మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు ఇంక్రిమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నారు సో ఆ ఇంక్రిమెంట్ చేయాలనేది కూడా ఒక డిక్షనరీలో రాసుకొని మనం ఇంక్రిమెంట్ అనేది కీ వాల్యూ రాసుకున్నాం అండ్ వాల్యూ అనేది ఈ విధ ఏదైతే చేంజ్ చేయాలనుకున్నా ఆ వాల్యూ అనేది తిన్న రాసుకో ఓకే సో ఇది దీంతోపాటు మీరు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ రీనేమ్ చేయాలంటే ఏ విధంగా రీనేమ్ చేసుకోవచ్చు సో రీనేమ్ అనేది ఇక్కడ మీరు రీనేమ్ చేయాలనుకుంటాం నేను ఫస్ట్ అయితే కిరణ్ అనే ఇక్కడ కిరణ్ అనే నేమ్లో ఆ మెంబర్ సీన్స్ అనే దగ్గర నాకు ఫిఫ్టీ త్రీ ఉంది కదా మీకు చూపిస్తాను ఇది కిరణ్ ఇచ్చేస్తాను ఇక్కడ సో కిరణ్ ఇచ్చేసి ఇదంతా కూడా కాపీ చేసుకుంటాను ఇదంతా కాపీ చేసుకొని మీకు అక్కడ చూపిస్తాను ఓకే ఇక్కడ చూపిస్తాను సో సింపుల్గా ఇక్కడ వెళ్ళేసి ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ నాది కిరణ్ అని ఉంది ఓకే కిరణ్ అనే దానిలో మెంబర్ సీన్స్ దగ్గర ఫిఫ్టీ త్రీ ఉంది కదా ఫిఫ్టీ త్రీ దగ్గర నేను ఇప్పుడు మెంబర్ అని రాయాలి రీనేమ్ చేయాలి రీనేమ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాను సింపుల్గా ఇక్కడ చేసి ఇంతకుముందు మన కోడ్ ఉంది కదా అది కాపీ చేసుకుంటాను ఇక్కడ చూడండి డేటాబేస్ డెవలపరు డాట్ అప్డేట్ ఫంక్షను దాని లోపల నేను ఏమైతే రీనేమ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అడ్రస్ అంటే నేమ్ కిరణ్ దగ్గర అక్కడ తర్వాత నేను నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకో దానిలో అంటే ఇంకో డిక్షనరీలో ఎట్లా తీసుకుంటానంటే రీనేమ్ డాలర్ సింబల్ రీనేమ్ కోలను వాల్యూ లోపల ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఎంటర్ క్లిక్ చేస్తే నాకు మాడిఫైడ్ అయిపోతుంది నేను ఇప్పుడు ఇక డేటాబేస్లో వచ్చి చూపిస్తాను మీకు రీప్లేస్ చేస్తే రీప్లేస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ రీప్లేస్ చేశాను కదా చూడండి నాకు అంటే మెంబర్గా ఇది రిమూవ్ చేశాను ఓకే ఈ విధంగా రీనేమ్ చేసుకోవచ్చు రీనేమ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ సిఎల్ఎస్కి వచ్చేసి సిఎల్ఎస్ క్లియర్ స్కీన్ చేశాను సో మీకు అర్థమైంది కదా ఇంతకుముందు ఇది ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి ఇది నేను మెంబర్ మెంబర్ సీన్స్ని మెంబర్కి రీనేమ్ చేశాను మెంబర్ సీన్స్ని మెంబర్కి అయితే రీనేమ్ చేశాను మెయిన్గా సో ఆ విధంగా చేయొచ్చు అండ్ ఇప్పుడు ఇంకా ఇది అప్డేట్ అయిపోయింది అండ్ ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది అండ్ రీనేమ్ అయిపోయింది కదా సో డిలీట్ డిలీట్ చేయాలంటే ఈ విధంగా చేయాలి డిలీట్ చేసుకోవాలంటే ఏం లేదు సింపుల్గా ఇక్కడ డిలీట్ చేసుకోవాలంటే ఏం లేదు డిబి డిబి డాట్ డెవలపర్ డాట్ రీనేమ్ రీనేమ్ ఇది రిమూవ్ ఓకే రిమూవ్ ఇచ్చేస్తే మనకి డిలీట్ అయిపోతుంది ఏం రిమూవ్ చేయాలనుకున్నా నేము అది అది ఇచ్చేస్తాను కదా ఆ విధంగా ఇచ్చేసి మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇక్కడ సో కామన్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళేసి యాసెస్ ఈ విధంగా ఇచ్చేసి ఇచ్చేసి నేను రన్ చేస్తాను ఓకే నాకు ఇప్పుడు ఇది రిమూవ్డ్ అయిపోయింది సుదం రిమూవ్ అయిందో కావలేదు ఇక్కడ వచ్చి రీఫ్రెష్ చేస్తే అర్థం అవుతుంది కదా సో ఇక్కడ చూడండి కిరణ్ అనేది రిమూవ్ అయిపోయింది కిరణ్ అనేది రిమూవ్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ నుంచి డెలీట్ చేసుకోవచ్చు ప్లస్ ఇక్కడ రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నుంచి ఏం డెలీట్ చేస్తామో అక్కడ అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఫైండ్ ఫైండ్ ఫంక్షన్ అయితే మీకు చూపించాను నేను సో ఫైండ్ ఫంక్షన్ ఏమవుతుందంటే అసలు ఏ ఉన్నాయని తెలుస్తుంది మీకు మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాను ఫైండ్ ఫంక్షన్ చూడాలంటే ఇక్కడ కామెంట్ ప్రాంట్లో ఏమేమి రోస్ ఉన్నాయో చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి డెవల్ డిబి డాట్ కలెక్షన్ డాట్ ఫైన్ ఫంక్షన్ చేసి ఎంటర్ చేస్తే నా దానిలో ఈ త్రీ ఓకే ఈ త్రీ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయనేది తెలిసిపోతుంది ఈ త్రీ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయనేది నాకు తెలిసిపోతుంది ఓకే సో ఇది దీంతోపాటు నెక్స్ట్ మనకి ఏముంది ఫైండ్ ప్రిటి ప్రిటి అనేది ఇస్తే ఏమవుతుంది అంటే మనకి నీట్గా డిస్ప్లే అవుతుంది ప్రిటిఫై ప్రిటిఫైలో మనకి ఎట్లా వస్తుంది నీట్గా డిస్ప్లే అవుతుంది మీకు చూపిస్తాను అది ఎట్లా అవుతుందో చూడండి ఇప్పుడు ఇది ఓకే ఇది ఇట్లా ఉంది కదా సో దెన్ ఇది ఇచ్చేసి ఇది ఇంతకుముందు కాపీ చేసుకొని ఇది కాపీ చేసుకోలేదు సో ఇది కాపీ చేసేసుకొని ఇక్కడ పేస్ట్ చేద్దాం సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి చూపిస్తాను ఎంత ప్యూటిఫైగా వస్తుందో చూడండి మనకి ప్రిటి ప్రిటిఫైకి ప్యూటిఫై ఇవ్వకుండా ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది చూడండి ప్యూటిఫై ఇవ్వకుండా ఈ విధంగా వస్తుంది ప్రిటి ఇస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది ప్రిటి ఇస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది ఓకే ప్యూటి ఇస్తే విధంగా వస్తుంది అండ్ దెన్ చూసినట్లయితే మనకి ఏమేమైపోయింది అంటే ఇది వరకు ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది అండ్ ఇంకా అప్డేట్ అయిపోయింది ఇన్సర్ట్ మెన్యూ కూడా అయిపోయింది కదా దాంతోపాటు రీనేమ్ అయిపోయింది డిలీట్ అయిపోయింది ఓకే సో క్రెడ్ ఆపరేషన్స్లో మనం కొన్ని క్రియేట్ చేయాలంటే మన డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి అది మీకు తెలిసిపోయింది దాని తర్వాత రీడ్ అన్నా కూడా ఫైండ్ అన్నా కూడా మనం సేమే కదా అంటే రీడ్ చేయడం కానీ ఫైండ్ చేయడం కానీ సేమ్ కదా అది చేసేసినాం అప్డేట్ చేయడంటే యూ అప్డేట్ అయిపోయింది డి ఫర్ డిలీట్ అయిపోయింది ఓకే సో ఇవైతే అయిపోయింది బేసిక్గా ఇవైతే చెప్పుకుంటాం ఒకవేళ మీరు సప్ సపరేట్గా ఒక
క్రడ్ ఆపరేషన్స్ క్రడ్ ఆపరేషన్స్లో మనము మెయిన్గా ఇన్సర్ట్ అండ్ డిలీట్ అండ్ అప్డేట్ దాంతోపాటు షో షో అంటే ఏంటంటే ఫైండ్ ఫైండ్ అనేది డిస్కస్ చేసినాము సో ఇది మోంగో డీబీకి సంబంధించిన వీడియో మొత్తం మనం ఏమేమి చూసినామంటే యాక్చువల్గా ఫస్ట్ మోంగో డీబీ అంటే ఏదో డిస్కస్ చేసినాం దాంతోపాటు మోంగో డీబీ అని డిస్కస్ చేసిన తర్వాత అలా దాంతోపాటు నెక్స్ట్ ఇన్స్టలేషన్స్ చూసినాం దాని తర్వాత డేటా టైప్స్ అంటే ఏందో చూసినాం అలాగే దాంతోపాటు డేటాబేస్ ఎట్లా క్రియేట్ చేసుకుంటామని చెప్పాం డేటాబేస్ ఎట్లా షో చేసుకుంటామని తెలుసుకున్నాం అలాగే డేటాబేస్లో ఏముంటాయంటే కలెక్షన్స్ ఉంటాయని తెలుసుకున్నాం కలెక్షన్ లోపల ఏముంటాయంటే మనకు డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయని చెప్పాం ఓకే దాని తర్వాత అవి ఎట్లా క్రియేష్ క్రియేషన్ చేసినామో అంతా కూడా డిస్ప్లే చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఆ కలెక్షన్స్లో డేటా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఈ డిక్షనరీ ఫార్మేట్లో అంటే జేసన్ ఫార్మేట్లో ఉంటుందని మాట్లాడుకున్నాం ఈ జేసన్ ఫార్మేట్లో ఉంటుంది మాట్లాడుకున్నాం అండ్ ఇంకా మీరు చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ క్రడ్ ఆపరేషన్స్లో వచ్చినట్లయితే క్రియేట్ ఎట్లా చేస్తాం అండ్ డిలీట్ ఎట్లా చేస్తాం అండ్ అప్డేట్ ఎట్లా చేస్తాం అనేది కూడా మాట్లాడుకున్నాం ఇన్సర్ట్ కానీ అప్డేట్ కానీ డిలీట్ కానీ రిమూవ్ కానీ అవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసినాం అండ్ అప్లికేషన్ వచ్చినట్లయితే ఈ విధంగా కూడా మాట్లాడినాం ఓకే ఈ విధంగా కూడా మాట్లాడుకున్నాం నేను ఒకవేళ ఎడిట్ చేసుకోవాలంటే ఈ విధంగా ఎడిట్ చేసుకుంటాను ఓకే ఈ విధంగా ఎడిట్ చేసుకుంటాను నెక్స్ట్ ఫైండ్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ కూడా ఫైండ్ ఫైండ్ చేసుకోవాలంటే ఫీల్డ్ వాల్యూ ఇమ్మంటుంది సో పర్టికులర్గా నేను ఈ ఫీల్డ్ వాల్యూ ఇవ్వాలంటే ఇది చేయొచ్చు నేము నేము ప్లస్ సాయాన్ని విధంగా ఇస్తే ఈ విధంగా అయితే వస్తుంది ఈ విధంగా ఇక్కడ నుంచి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఇంకా మాట్లాడుకోవాలంటే ఇక్కడ నుంచి ఇన్సర్ట్ డాక్యుమెంట్ ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇన్సర్ట్ సో ఈ విధంగా కూడా మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటే మనకి ఏంటిది ఒకటి ఇన్సర్ట్ అయింది చూడండి ఇట్లా ఇన్సర్ట్ అయిపోతుంది ఈ విధంగా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ నేను అవి కాకుండా మీరు ఫైల్స్ కూడా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు సిఎస్సి ఫైల్స్ జేసన్ ఫైల్స్ జేసన్ ఫైల్స్ సిఎస్సి ఫైల్స్ కూడా మీరు దీనిలో ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మీరు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి మీరు ఇంకా ఆప్షన్స్ ఫైండ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ రీప్లేస్ నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా అప్డేట్ ఇది అప్డేట్ చేస్తాను నేను ఒకసారి సో ఇది అప్డేట్ చేస్తే నో చేంజెస్ సార్ అప్డేట్ అని ఉంది కదా ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఫైవ్ ఇచ్చేసాను ఫైవ్ ఇచ్చేసి అప్డేట్ చేస్తాను ఓకే ఈ విధంగా మనం అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ఈ విధంగా మనం బ్యాక్ కూడా రావచ్చు వచ్చేసిన తర్వాత ఇది డేటా బేస్ ఓకే డేటా బేస్లో కూడా మనకి కలెక్షన్స్ ఏమున్నాయి డెవలపర్ అండ్ దాని తర్వాత ఆన్లైన్ ట్రైనర్ యూట్యూబర్ ఓకే సో డెవలపర్ లో కూడా మనకి ఏమున్నాయంటే ఇవన్నీ కూడా ఎంత ముందుకున్న మనకి ఇవన్నీ కూడా డాక్యుమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా డాక్యుమెంట్స్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్లో ఫ్లోగా ఇది డేటా బేస్ ఇది కలెక్షన్ కలెక్షన్స్ లోపల మనకి డాక్యుమెంట్స్ ఇది మంగూస్ బేటా అని చెప్పేసి అనగా ఇక్కడ నుంచి కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు బేటా వర్షన్స్లో ఇక్కడ షో డేటా బేస్ అని ఇచ్చేస్తే షో డేటా బేస్ వచ్చేస్తాయి ఓకే షో డీబీఎస్ అని ఉంటుంది కదా షో డీబీఎస్ అని ఇచ్చేస్తే డేటా బేస్ అనేది మనకు తెలిసిపోతుంది ఓకే షో డేటాబేస్ అంటే నాకు ఏ డేటాబేస్ అని తెలిసిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ షో కలెక్షన్స్ అంటే ఏ కలెక్షన్ అనేది కూడా తెలిసిపోతుంది షో కలెక్షన్స్ కలెక్షన్స్ ఓకే షో కలెక్షన్స్ షో కలెక్షన్స్ ఇస్తే నాకు ఏ కలెక్షన్స్ అనేవి కూడా తెలిసిపోతాయి ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా ఈ విధంగానే మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే నేను నెక్స్ట్ వీడియో పైథాన్ విత్ మంగో డీబీ అయితే వస్తుంది అది కూడా పూర్తిగా చూడండి ఓకే నెక్స్ట్ మీకు ఇట్లాంటి వీడియోస్ కావాలంటే మీరు ఇంకా ఈ ఇట్లాంటి వీడియోస్ కావాలంటే మీరు ఏం చేయాలంటే మెయిన్గా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే మన తెలుగు కంటెంట్ క్రియేటర్ని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసము మీరు ఏం చేయాలంటే మీ వంతు కేవలం ఒక లైక్ అండ్ షేర్ చేస్తే సరిపోతుంది తెలుగు కంటెంట్ క్రియేటర్స్ అనేది ఈజీగా సక్సెస్ అవ్వడానికి మెయిన్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్